，我觉得你还没遇到。我觉得你现在只是在说服你。对，我觉得你为爱疯狂的程度应该是比一般人高。嗯、我现在已经现在只是走安全路线，只是因为你还没有看你被你看上的人。嗯、你们两个乌鸦嘴可以听吗？<笑><笑>根根据我的观察，你今年会遇到。<笑>写书，呃，你写书我就谈恋爱，<笑>就抓的吗？交换，你给我谈。这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建，探索未知的地方。哎、欸，你记得当年我们是怎么学英文的吗？记得啊，听 I C R T， 不然就是看国外的杂志，然后一边查字典。对，但你有没有发现，我们只要遇遇到要开口说，就会整个卡住了，超级卡。我是觉得学英文还是要有环境嘛。我之前就在想说，现在 AI 这么进步，为什么都没有一个 AI 可以来教我们学英文？哦，有哦，现在 Chat GPT 背后的公司 Open AI 有投资一间公司，叫做 Speak， 在手机上就可以跟 AI 对话，在手机上就可以跟 AI 对话。嗯哼，而且它还可以帮你修正文法、用字、发音，感觉就像手机上面的家教一样。完全解决了学英文最重要的对话的问题。OK， 这么厉害？嗯哼，而且啊，感觉有一个虚拟的朋友可以随时跟你聊天，让你在各个空档都可以跟他对话，解决了现代人寂寞空虚的问题。<笑>对学习英文有很大的帮助。嗯，真的，感觉还挺不错的。下载 Speak 是完全免费的，里面有引导式的课程。但是使用他们厉害的 AI Tutor 是需要付费的，原价一年七千元台币，但现在打四折，所以是两千七百九十元，算下来一个月只要两百多，就可以体验于使用最新科技来学英文。还有最棒的一个点是可以让你免费试用七天，免费试用期可以让你决定这个 App 适不适合你哦。想要体验学习语言的新方法，为你量身打造的学英文环境，快下载 Speak， 资讯栏有连接，或在 App Store 或是 Google Play 中直接搜寻 Speak。S P E A K， 本集节目由 Speak 赞助播出。我前几个礼拜，嗯，才有一天，然后就觉得说，哇，最近做事好像有点不太顺。然后你你那一篇抛文就跑出来了，嗯、<笑>我就说，哇塞，这也太厉害了吧！嗯，我我其实我的抛文都是很共感的，真的，嗯嗯嗯，我我有一个我的一个能力，就是我可以感受到大家的情绪。不是一个人或两个人，是大家好像有点，大家是不是以后很毛躁，在烦什么呢、嗯？看了一下，哦，什么事情发生了，那我就赶快写一篇，所以大家都会觉得很丢席。嗯，但我有一个问题，你怎么去面对他呢？你一个人的时候，你怎么去面对这件事？因为我们看一个学问的时候，你有学问可以依凭嘛。但是回到人间，我们作为个体啊、嗯，个体就有个体的障碍。嗯嗯，哎、嗯嗯，个体的认知障碍啦。比如说，呃，你也知道世界要变，对。但是有的人就会说，我没有钱，所以我变不了。呃，有的人也会觉得，我这样已经是变了。我做了一些调整，然后我就觉得这已经是不得了的变了啊！有的人就会把变理解成我我我想辞职，那我就赶快去辞职这样。所以回到我个人，我觉得还是会有局限。嗯，对。那但是我尽量，我作为去学占星的人，那我既然觉得学占星会改变命运，可以把它变得更好，那我。我就有一点点觉得我的社会责任就是活好一点。嗯嗯，<笑>我就不能太任性。那我也应该要做一个示范，好的示范这样子。嗯，所以该变的时候，我就会自己主动去求变，然后告诉大家，你看变得不错吧？啊，鼓励大家，就有点太正能量了啦。但但这件事情其实很很不容易，嗯，因为我觉得每个人一定在这个过程当中，难免会有起起伏伏嘛。那你是通常你是怎么去面对你目前的生命的挫折？其实我觉得我蛮感谢我星盘里面的射手座、欸，哎，嗯。对，射手座的乐观，所谓的乐观，嗯、<笑>或所谓的<笑>听的表情是怎么回事？乐观，<笑>你觉得他过度乐观了是吗？<笑>好，那那个部分就使得我的正能量不是演出来的啊，哎，然后也的确胆子大一点，嗯，胆子大一点，对吧？嗯，哎，然后感冒大很重要，胆子大很重要，胆子大很重要，哎，加的被抓不？<笑>你想演不上，演不上不错。你看我大宝贝，对啊，我喜欢这个空间哎、欸。可是你们疫情三年有发生变化是不是？很大的变化，嗯，因为那个你相信的那个价值观全部被打碎。巨蟹座超没有安全感，那你平常怎么维护自己的这个不要被打碎？哦，他有一个特色，他不保护的。嗯
真的假的？他完全不保护，他有点病态的，嗯，想要把自己摧毁，然后再重建。哦，我觉得啦，我会把我自己毁得很彻底。例如，我一个就是会很。自我检讨的往下钻，有时候就是太钻牛角尖，然后一直觉得我是错的，我没有价值，我做的不够好，我哪里做的不够好，然后就一直往下，一直往下，一直往下。这就是我认为你的自保。对,對你宁可自己谴责自己，也不让别人谴责你。哦，我、哦、是这样讲。嗯嗯，你你仔细想一想是是，好、嗯啊，难道不是因为我先受到别人的谴责吗？<笑>别人只要谴责你一点点,一點,點啊，一点点。巨蟹座，呃，不是所有巨蟹座，可能就会想要自保的人就会说：“那我去死没有关系，啊、对我就是烂啊，我非常烂。我我是说真的，我真的很烂。其实我认为这就是他坚硬的外壳。呃、啊，其实某种程度也是希望大家不要再讲了。哦<笑>、嗯，各式各样的巨蟹座有各式各样的这种样貌啊、嗯，对对对对，对我就是坚硬外壳，对我就是属于那个不会讲出来，嗯、然后别人说什么。我就听、嗯，可是我的内心就是会一直往下沉，嗯嗯，然后就会在家里摆烂。哦，<笑>这也是一个很好的方法。然后就一直摆烂。嗯，我懂，我懂。水象星座怎么样？你可以接受水象星座的烂吗？可以是可以的，但我有时候觉得他，譬如说，有时候看到网络上一个留言，嗯，然后他就会针对一个留言想很久，是就开始思考，嗯，或者。就是他为什么要这样留言？然后他到底是想怎样怎样怎样？然后他想，然后他就开始检讨，那我是不是做做的怎么样？嗯，然后我就想说，你脑补了好多好多好多的画面，是对。其实他也有可能只是他留言那个人情绪不太好，他需要一个地方发泄一下。我我觉得那个很很复杂，像我们刚刚在讲陈伟林那一集，嗯，其实我一直在思考的是比较多。到底人性本善还是人性本恶？我之前我看了费翔的一个采访，他其实是接受那个一个中国的一个作作家叫许知远，嗯，然后他就在讲说，他小时候在念美国学校，在台湾，然后他小时候很胖嘛，他长大以后才变帅的。可是他小时候在学校的时候是被霸凌的，因为大家同学都笑他胖这样。然后他就讲了一句话，他就说：“你知道小孩是很恶。”我对于这句话就很有感触。我就突然觉得说，我们好像所有的正面的形容词，你有礼貌啊，你什么什么的那一些东西，是你被训练来的，你被教育而来的，或类似我们人期许我们可以这样而来。对，所以善良的确好像真的是一种选择。嗯，应该这么说，我觉得那些小孩应该也不觉得自己饿。嗯，那些小孩只是在做一件他们觉得很正常的事，就是你跟我们不一样。嗯嗯嗯，那我就笑你嘛。对，这、嗯、很很自然而然。对，比如说我们的衣服都是挺的，然后你是皱的，他们就觉得你不一样，然后那个不一样就应该被拿出来怎么样？嗯嗯嗯，对他们来说可能就是这么简单的一件事。嗯、可是这个一直在收集每一个人说他不一样的人，嗯、可能就非常痛苦、嗯，就觉得自己被霸凌了。嗯、人性本恶听起来好像有点讨厌哈、哦，可是他可能是事实哦。而且我觉得以后的小孩会更恶，因为他们太聪明了，他们太超过我们的想象。那我以前当小孩的时候，我就已经在觉得，其实所有的小孩都在应付大人，所有的小孩都在演小孩，你不觉得吗？嗯嗯，那那以后的小孩说不定就比较不演了。随着我们愿意跟他们把他当当个体，你不要等他长大才把他当个体，很小你就愿意把他当个体，跟他好好聊的话，你就会发现小孩有他的思想世界。应该这么说，不然你表达了强烈的好恶 ，OK， 你的小孩就会变成乖小孩，因为乖小孩就是你喜欢这个，我就演这个给你看。那你不喜欢的，我都不要在你面前表现。那你以前是乖小孩吗？我以前是乖小孩，是因为我选择当乖小孩，我觉得这样人生比较不容易出差错。然后我看到旁边有那种，比如说会飙车的啦，啊，会交女朋友的、男朋友的，我就觉得，哎、欸，你们。你们这样其实蛮冒险的<笑>，因为你现在交的这个男朋友、女朋友，可能考了大学就不一样大学了，然后就会吵架，很多烦恼，远距离，我就觉得，嗯，你们这样是在把自己弄得很辛苦，你要不要等更稳定了再来谈？然后我回头又会去想，我在当小孩的时候，那我这样会不会就是一个无聊的小孩？嗯，我也觉得有点，或者会不会胆子比较小？有点，嗯，可是胆子小好像比较安全。所以我最后选择安全。可是我我的确看过那些小孩，就是他是父母亲心目中的
乖小孩，嗯，但他书包里会放着便服，嗯、然后他会跟妈妈讲我要去补习。可是他其实是去舞厅、嗯，对对对，對對對或者去溜冰什么的。以前那个年代，所以我我一直在想，父母一可能一直觉得自己小孩很乖吧，但是吗？你现在在想自己的小孩吗？对，嗯、我现在在想他们、嗯、乖吗？<笑>我其实我一直把他当成是大人在聊天，有时候，而且那天我就问他一个问题，我说：“我问你，如果有一天。”爸爸如果在外面交的别的女朋友，你觉得我会怎么样？你会把他打死？我说不是，我的意思是说，你觉得我应该要离婚吗？<笑>他就说不离婚，难道你留着过年吗？那天可你听完以后，有没有觉得女儿不听你？我觉得他们很单纯，嗯嗯，对这个世界还没有错误的想象，错误的想象，他们这样很好，非常好。你所谓的错误，对啊，想是什么？就还没有体验到这个世界的复杂性。嗯，呃，所以他们现在的好恶是非常直接且纯粹的。嗯，就是这个是坏人，这个是好人。哦，呃，你们应该很难离婚了。嗯，好的。等一下，等一下，两个命牌在我手里，然后突然蹦出一句我，好可怕。嗯，意思是说我们很难离婚吗？等一下，这个听起来有点可惜，这听起来有点恐怖哎。意思是说我即将跟这个人。度过接下来的一辈子啊！不不不，我没有任何的其他的机会。这样讲的话，一个射手座就会想要叛逆一下。是，是这个、你的门是开的啊，门是开的，你爱怎样门门要门要开着。对，门要开着，射手座就会自己。我可以，我是不是为什么没有不一定要出去，但门要开着啊？是是是，不能让他有被关起来的感觉。嗯，我们门一直很开啊。没有门打的越开，我就越没有想要出门。对对啊,啊,啊，所以。你的门都打得很开吗？是啊、嗯，而且他每次太早回家的时候，我还会笑他哎、欸。嗯，因为他如果出去，其实是我休息的时候，这样想很好。然后我就在家，我可以，你知道，做很多自己想做的事，嗯，就会在自己世界里，就是很安静啊。然后他有一天一点就回家了，凌晨一点，嗯、然后我说。你现在是没朋友，你为什么现在回家？他就说没有，我刚刚那个警察打电话给我，说我的钱包遗失在 Seven， 遗<笑><笑>留在 Seven。我说这很夸张耶，正解耶你，<笑>你这样是对一个射手老公最好的方式，<笑>完全正确。半夜一点还会说你怎么这么早回家？如果是天蝎座老婆就会说。你为什么现在才回家？然后射手就会挑战你两点、三点、四点。哎<笑>、欸，通常都是我出去比较久。嗯，就我有一次出去喝酒，喝到中午，他都不知道什么意思，叫喝到中午，就是已经喝熬夜了，然后还喝到中午嘛？对啊，跟谁喝啊？跟朋友出去，<笑>算是体力还蛮好的。是啊。就我跟你一样，海王星四宫啊。嗯，他刚刚说，老师，你讲海王星四宫的那一集，我听了以后，我就释放了。我说为什么？他说因为我的老公跟两个女儿海王星都四宫，有够乱的、嗯。我说哈，难道没有很爱装潢这一面吗？他说有吗？我没有讲吗？没有。海王四宫的人也会装潢他的家。我就是这一点最疑惑，因为其实打点这边所有的什么是你对啊。哦、oh, ，我听完你讲了之后，我整个就放心的乱乱起来。不是我，我没有这个意思。<笑><笑>请问你，他跟两个女儿怎么个乱法？回来就会把东西乱丢吗？对啊，我刚认识他的时候，你知道他们家有二十几个杯子是散落在四处，然后你近眼看的时候，那个里面有茶包是发霉的、欸。哎，你为什么还敢这样？<笑>然后我就觉得。在干嘛？ Oh, 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 我不懂啊！哎、欸，如果是我，我会让他继续发霉下去。对，因为我也要喝水啊，没有杯子，<笑>没有杯子了，<笑>没有杯子了。这就是喝到没有杯子的那一种哎、欸。嗯，对啊。那我懂 ，Hank， 你是不是属于下次想喝水，其中一个杯子拿来冲一冲，你又可以喝？没错。嗯嗯，所以他没有觉得一定要洗，没有没有一定要。所以因为。你们这么理解彼此，是因为你们都在四宫的意思吗？我海王也在四，是你们。但我有打扫阿姨，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的。而且我吃完的碗呢，我也不会马上放洗手槽，我会先放在吧台上，因为我不知道等一下会不会打开一包饼干又可以用。真的，你会有这个担忧？那如果现在洗，那不就浪费了吗？对，就会洗太多碗。
这什么烂单子啊！烦<笑>死我了，烂的。就一个碗，如果不要不能洗两次，一定要把它用到极致之后再洗，不然它会可怕剩。它拿出来。<笑>当一个碗，我们要用到一个极致啊！我、哦、呀，可以把这个画面 off。<笑><笑>你知道，我们已经找到知音了。<笑>然后那个衣服啊，为什么我要扔在那边呢？因为我等一下会穿啊。对，嗯，就是这样。因为他只穿过一次。对，我舍不得洗，舍不得洗。对对，不要浪费，因为衣服多洗几次，它料子会坏掉。对对对对。然后浪费水，对，马上洗，马上洗。<笑>嗯，另外一件没有那么好穿。所以我们就放在那里。对，那因为每一件都是这种思维，所以不知不觉就实践在那边。有<笑><笑>我懂啊，完全完全就是这样。<笑>那你要知道，我们两个女是这样，所以我们家有一塔的衣服。他们就是各二十件，你知道吗？嗯哼，很恐怖哎、欸，那个家，嗯哼，真的，你知道跟山一样哎、欸，你要你跟我们一起过日子嘛，你跟我们一样的思维不就好了？就解决了。那先把我三比一，那先把我的海王星变到四公去，一起一起的，欢迎欢迎加入，然后你就变成那个一一定要帮大家收的人。对呀，那他难道他不会阻止你不要收这件？我等下穿，没有，因为他已经忘了。对。他已经忘了，你也会忘吧？对，是不是？那有人帮我们洗，有人帮我们收，其实挺好的、哦，挺好，挺好。对，就是就是我们的耐受力比你强。<笑>对，耐受不是表不表示我们不会收，我们没衣服穿的时候就会去收了。但听显然很受困扰，不然这样好了，你跟他离婚嫁给我好了。<笑><笑>感觉没有比较好，收三个，收一个就好。<笑>感,感觉没有，感觉没有，是不是？什么内容、啊？我的衣服也很好洗。我觉得，我觉得今天唐老师来爽到的是我。<笑>我听完之后，整个就觉得哇，太棒了！我被我被理解了，<笑>理解归理解啊，但是我觉得海王星四宫的人，如果假设你在工作上，这是老板对我们受不了，是不是要改一下？嗯勉勉强强改一下，可以吗？不行，因为我们就决定要自己当老板<笑>所以我们很容易当老板、啊、你知道，四公很强的人就一定会当老板、嗯，真的假的？真的真的，四公很强的人就是到哪儿都把他当自己家一样。嗯、<笑><笑>那你想想看，我们就会把这风格哎、欸、也带到职场去，對對,对对，我的座位区也长这样，对对对，哎，对对对对，就是不是？乱七八糟！哎，我在家里怎么对待厨房？我到公司厨房也是那样弄，所以久而久之，呃，应该没有职场可以兼容我们。所以施工很强的人是很会开公司的。嗯嗯，对，你知道他们的厨房很乱，他们的桌子也很乱诶、欸。啊，别这么说，我也是这一挂的。你不觉得？你不觉得这样的人头脑是清楚的吗？<笑>完全都不认同<笑>，扭你的脸好扭曲哦，你变小丑的脸了<笑>，你头脑清楚吗？我觉得还行，就是啊，嗯，真的真的，我们骨子里追求的是干净整齐的，嗯，你看我们乱的理由是我们有逻辑的，有逻辑有逻辑，在利用，对啊对啊对啊，而且他一定就是他会放在那个地方，嗯，你不要动，你动我就找不到<笑>，爱因斯坦也是这样想、嗯，对对对，我走了<笑>。<笑>我先离开好吗？这个画面可以切割掉吗？<笑>天哪，然后什么内容？海王四宫的空间也注定是暗的，不就是以前全台北市最暗的餐厅？<笑><笑>对我家也是暗暗的。我自己一个人在家的时候，我就会把灯都调了。嗯就关该关的关，就太亮了，我觉得很刺眼。他也是哎、欸，嗯，一模一样。哦，你旁边开桌喝啊、哦嗯<笑>，同一类同一类，真的哎、欸，好扯哦。他跟我一样上身狮子啊，啊对对对对，哦、對你们两个上身都狮子，是都是。那是什么意思？某一种命运相似的的地方啦。啊、上身是我们要展现在外人面前的面具，所以你不太可能太低调、啊，你很容易就被看见了。啊、uh, ，然后你最好也要有型一点，因为你这么容易被看见，你只好好好打理你的外形。所以我们也是爱漂亮的啊。Uh, 他还行啦，可是他真的很容易被看见。<笑>我很容易被看见是真的，哦、是真的。我们两个走在路上，大部分人都是先看到我，因为我长得比较高嘛，嗯，然后造型又还算好认，嗯，然后大家都看到我，然后就会说，哎，很可以，可以，然后，然后才会看到他。那、啊、你在旁边、嗯，我的辨识度超级低，嗯，你上身是天蝎啊，对，我的辨识度真的极低。但是你是幕后的推手，就每个人上身不一样，我这是这是宿命，我们上身狮子嘛，嗯，所以我对于被认出来这件事，我已经平常心了，嗯，因为我是天蝎，嗯，我其实非常喜欢躲起来，嗯，我很想躲，我每次去化妆间。
呃电视台的化妆间，我一定挑最角落去，嗯，然后就在那边搞自闭。结果我没有想到被人家说成。你是呃耍什么大牌？耍耍大牌，哎、欸，不理人，不打招呼。<笑>其实我不是哎、欸，我就是想要说，哎、欸，你低调的，然后躲起来，你们都没有注意到，那我就我就可以很安心的，因为到处打招呼，我也觉得很不像我嘛。然后就慢慢的化妆这样子，然后可是我上身狮子嘛，后来这么容易被人家注意，好吧，那就只好大大方方，嗯，哎、欸，就不如认了。嗯、好，那好好的大大方方，我今天还自备了一盏灯。<笑><笑>就既然你们会注意到我，<笑>那我就好好的照顾我的这个外表给大家看。呃、嗯哦，老师，我可以请问你一个问题。嗯，你一直以来啊，就是我们每一次在期待你的直播，都是因为你可以带给我们在迷惘的时候，嗯，很多很多的指引啊，或是温暖。嗯，可是，那你自己呢？那你自己呢？我自己啊，嗯，只要你给我时间放空就好了。这件事不那么难解决，因为我是一个可以算是蛮自洽的人吧。嗯，就是，而且我已经找到一套模式，可以安慰我自己，很容易解决，就是吃。<笑><笑><笑>我只要吃了很好吃的东西。<笑>天大的难关，我都觉得没有什么很了不起的，这个就让我很开心。可是这个东西就有后遗症，嗯，后遗症就是会变胖，会影响外表这样子。所以这个就是我的阴阳魔界。可是情绪这一关，嗯、呃，还不错。就是我觉得我很幸运，是我有自己的小世界，有解决方法，以及我觉得第二个不容易，但是很重要，贵人。嗯嗯，哎，我我蛮有贵人的。就说，如果我身旁小人很多，或者是坏人很多，说不定我也很难过得去。你懂我意思哈？但是，但是每一次我身边都有对我很好，然后很愿意帮助我跟扶持我一把的人，有这样的人，我就会感觉到人性的光明面，那就没有什么难关了。嗯，就你们说的人性本善还本恶，那我身旁有很多选择善的人。那你小时候是是没有安全感的人吗？很没有，这个没有安全感很严重哦。现在呢？现在还会有残余，哎，那个没有安全感在，就会变成一个童年的一种类似阴影吧。嗯，比如说比较容易被责备的童年，你就会觉得自己不配得，嗯，或者是很容易自我谴责，嗯、遇到什么事就是一定是我没做好，嗯嗯嗯，然后感情出问题一定是我表现的不好。一定是我太丑了，或我脾气太坏了，还是我太控制狂了，就是都会怪自己。嗯、这个是你怎么去思考这件事情的？对于没安全感这件事，嗯嗯，我觉得三十八岁是女生的一个转折点。比如说，我还要不要生孩子？如果我决定生，那我就要去解决我的感情问题。啊、嗯，他有一个生理的，对对对对对，时钟是我要跟一个男性好好的相处，然后生一个孩子的话，那这个就必须要。解决他，嗯，所以三十八岁之前，我一直觉得我解决不了这个问题，那我就放下了。因为你说，呃，我自己生一个可以吗？人工生殖法应该是做得到的，理论上是可以，理论上可以是。可是我对我自己一个人抚养一个孩子没有信心，嗯，哎，那你没有那个自信的话，那也还是不要生好了。所以三十八岁那一关。我一直找不到一个对的人，然后对自己又没有自信，我觉得这件事就在那个时候被我放下了。我那时候放下，我就想说，好，那我去做一个都不用有情感纠葛，然后又又有成果累积，那就是事业。所以我大概三十八岁那一年，我决定把全副心力都放在事业上。那我就认真的写书，写到现在，哎，快要二十年了。嗯，哎，对对对，哇，那真的很长的时间。是是是，我觉得那个就是我的一个人生转捩点，我的转折啦，就是我决定不要去面对那个什么原生家庭啊、情绪困扰啦、啊、这个东西，我就不面对了。所以它其实是个问题、欸，哎，它还没有解决哦。<笑>这样知道意思？知道，因为我没有我没有遇到一个人嘛，那个人来挑战这个东西。嗯，对。那听起来你已经是处在一个有舍。而有德的一个状态，对。可是我又一直在想一件事，就是老天爷会放过我吗？你不碰这一题，这一题就真的不会来吗？我觉得不会耶、欸
我觉得他会用一种各种面貌来挑战我。嗯，那、嗯、但是呢，我的策略是，我的人生策略是，那就先把自己自信起来，自己更有自信，就会可能会更好的解决以后即将面对的情感问题。我所谓的情感，也包括亲情、友情、爱情都可能哈。那那这个自信。在我身上就是用事业来累积，所以我就看起来像在追求事业的人。可是我看起来，看起来，可是情感问题怎么可能逃得掉？是人都一定会有这一题。你现在对谈恋爱还有憧憬吗？我跟你讲，因为我知道，每次谈恋爱这一题，其实最终是回归到我这一题。我如果能够把一个恋爱谈好，是因为我状态很好。嗯。嗯，同意，同意，你懂我意思？懂，懂，懂。哎，我状态不好，他对我再好都没有用，是，我都不快乐，是，是，就是、是,是,是，这是真的，确实，所以把他整个关系又拖下去，对，是之类的。然后你也不相信他，你，你如果还在处于自我不好的时候，嗯，嗯你会觉得你为什么对我那么好？嗯，然后你就把那个好整个也弄拧了，是，对，扭曲了，嗯你要干嘛？嗯、对，啊，或者是。真的在想什么，或者是你看到不是真正的我，对，赚大了，对啊，就好像他现在替我做任何一件事，我都觉得理所当然。我们看，这个是最棒的一个状态，很棒，我好羡慕你哦。这这,这没有很棒啊，<笑>这我常常都觉得我是他的仆人啊，这是、啊。<笑>我好羡慕，以前我们都觉得哪哪些女生什么有公主病，我现在觉得公主病的人才好命。找到一个合适的仆人是 OK 的啦。<笑>别别这么说、啊，有太多的人是连、啊、呃，就是自己把自己。想的女仆命，那你就真的。但是在工作上面所面对的自己，就不是自己吗？也是。可是它很简单，好像你付出就会有收获。然后我刚好又从事台面上的，嗯呃的工作，然后所以会有所谓的人的认可。那有好多人认可我，他认可的是一个我自己都不会怀疑的东西，叫能力。嗯。这是一个很有安全感的，嗯、对，有付出就对对对就有收获，这是一个有安全感的回圈，所以我就不担心，我也不怀疑，嗯，我也不会问他说你们怎么会喜欢我呢？真奇怪，不会，嗯、不用，不会，不会、欸，因为我知道我很努力，嗯嗯嗯,嗯，所以这是这是一个安全的世界，我走了一条很安全的路，但是很无趣。你在学星座之前跟学星座之后，你最大的改变是什么？学占星其实是。我在职场上已经过尽千帆，二十九岁那一年开始学的，土星回归。嗯，二十九岁很能晚了哦、嗯，是不是？嗯，呃，那早年你看，从毕业以后到二十九岁，有七八年时间，我做过很多工作。嗯，然后其中做的最稳定的是配音员。嗯，啊，那配音员靠的是天赋嘛？啊，嗯、喉咙。我那个配音员的工作，然后做的蛮好的，薪水非常的优渥，但是不稳定。嗯，人家找你，你就有的配；人家不找你，你就没有收入。嗯，虽然我那个时候很优渥，但是我如果感冒呢？我如果他们不要我了嘞，啊，所以那个不安全感还是很强烈。那但是也因为薪水很优渥，我可以过着一个礼拜休四天的生活，啊，休三天，休四天，所以我就有很多时间去学占星。嗯嗯嗯，所以我学占星纯粹是因为兴趣。那没有想到学了以后。就开始帮旁边的人看呀，啊，帮旁边人呃，就是解惑呀，解到后来变成不认识的人都来了，那我就说，哎、欸，那我要收费，嗯，因为我不认识你呀、啊，对我干嘛我干嘛我选干嘛？然后后来也而且压力很大呀，对不对？然后后来就变，哎、欸，这个怎么比我另外一边的收入还高？是慢慢这样子转换过来，然后以及那个时候接触到比较圈内。比较多圈内人，唱片圈啦、嗯，电视圈啦，所以当他们说我们想找一个专家上电视，我们觉得你很适合，我就这样开启了上电视之路。上了电视以后，我就不帮人家看了，因为我就不知道有没有人是来踢馆的，嗯，就是已经不是为了很纯粹的目的，他们可能就是为了整你，或为了想探知或怎么样。那我就希望关掉那个你用钱就可以买到我的路。嗯嗯，对，所以我就不帮人家看了。嗯嗯，那成为公众人物以后，就就去重新思考怎么样来做占星这件事，怎么样把它解说的更让大家理解。对，大概就转换的模式是这个样子。那那我的转换算是蛮 smooth 的啊，蛮顺利的，然后蛮有安全感的啊，就是这边稳了，那边才放掉。所以
你刚刚讲徐占星对我的好处是，第一个，我觉得看得懂自己命运或看得懂自己性格，很多事情得到解释，我就有一种。放下的感觉，就好像你知道那个是海王四公，四公，你就对他的乱放下了一样。我也我也就放下了，<笑>你你放下个屁啊！你<笑>真的是太太要放下，好不好？太太要知道说好、啊、哦，原来是标志上的天性。啊、<笑> OK OK， 那我接受，对不对、嗯？那我也接受了我自己很多的突破不了的那个地方，本来觉得是很糟的。嗯，这么这么容易自我谴责，是不是很糟？那哦，原来命盘长这样，我很敏感，我很容易怎么样哈、啊？那我就原谅我自己，原谅自己以后，我觉得平衡很多，嗯，然后跟自己和解，对，也安全感很多，嗯，很多事情，嗯、比如说我、嗯、如果今天遇到一个很奇怪的状况，我可以马上回命盘里面找答案，嗯嗯，真的真的。真的，哎、欸，也包括行运呢、啊，可以稍微抽离一下自己的情绪、哦。是，嗯，我我我曾经有过一个很有趣的事情啊，就是我要去，我那次是去英国，嗯，行前我就看到了一个不得了的星象，是火星跟火星合，火星跟火星合，对，然后我的火星在射手尾巴度数，我的脚会受伤。我的脚会受伤，然后我就已经，哎<笑>、okay. 欸，我已经觉得会有这个事情了哈，所以我就做了非常多的准备啊，脚会受伤嘛，所以呃买平底鞋，嗯、哦，我不穿高跟的、啊啊，然后呃有一种细胶的垫子，嗯、哦、嗯，可以垫。脚后跟可以垫前面，都把可以把保护起来，把它保护起来，这样就不会受伤了，对不对？嗯，你、哎、忘了带护膝。no no no， 都带了，带了<笑>脚会受伤吗？嗯、对对，结结结果是结果是在一个跳蚤市场、嗯，那是车子不能进来的地方。然后我跟我的朋友走在里面，然后我的朋友忽然间看到前面有一台车子走过来，他就好心的把我往后推啊，就是哎、欸，小心有车子。后面跳蚤市场有一张桌子，铁钉外露。<笑>然后我的脚后跟就插进去了。妈呀！插进去的插下，我心想：哦，来了，来了！我的第一个念头就是来了，來了我受伤了，<笑>是这个，<笑>真的。然后太离谱了，真的。然后我就把脚抽出来，抽出来，他就再把我推一次，车<笑>子来了，再推回去吗？哦，我的脚插了两次 ，Oh my god， 插了两个洞。可是你知道当下我是。笑出来，我真的很痛很干，但是我说来了，<笑>他就说什么来了，我说、啊、我的脚痛死人了，啊、他说哈怎么会这样，我说对，所以我买了一大堆药膏啦 ，OK 崩啦，呼吸啦什么都没有用，原来是这个啊 ，Oh my God， 命运很好玩哈、哦，所以其实根本就没没办法跳过去哦。嗯<笑>、呃，但这个很有趣，是因为他好像假设这个世界，你假设你是有一个命运的话，嗯，那你因为理解而可以更过得去，对啊、呃，用另外一个角度去看同样一件事情，我、嗯、这是一种转念的感觉啊啊啊，也不是转念，就是揭开身世之谜，揭开身世之谜，<笑><笑>对，命盘很正确，有有有有,有,有,有,有,有，<笑>可是因为。也不是每一个人都会啊，那怎么办？是，所以我才会觉得哇，我我我能够得到这个的好处，所以我想要在电视上也好，呃，就是提前跟你们讲一些你应该会发生的，比如说你会有出国运，你会有干嘛干嘛，或者是可以跟小孩会吵架哦，哈、嗯、之类的。那事前提醒你一下，说不定在吵架的同时你会笑出来。你跟我一样笑出来，心、啊、心里心里有一点准备，对啊，其实也蛮蛮好、啊啊。所有的剧情一定都很合理。啊啊、老老师，你常要我我看你在做节目的时候，我觉得你试图的在带给大家很多温暖，嗯，但是我觉得你是一个我的感觉啦，嗯，是一个情感充沛的人，有点太多，所以我要很克制。你上一次哭是什么时候？老师，那你可以问我啊，他常哭哎、欸，有时候都会哭，前两天还在哭嘞、欸。<笑>但你哭的时候，通常都是什么原因？千千万万不能有小时候那种很不好的感觉，比如说好像快要被遗弃了，快要很委屈。嗯、我我我我觉得会让我哭的东西叫委屈,委屈、呃、所以你看到别人委屈，你也会哭？哎、啊，会，嗯，也会替他难过。我
。我为什么说我昨天才哭？嗯、哦，所、哦、以我觉得写书真的太辛苦了。<笑>你看我真的会哭哦，我真的会哭。写、嗯、书太辛苦，太辛苦了。怎么对呀、啊？就是那是一个孤独的哦，哎、欸嗯，没有任何人可以帮你、啊嗯。你看我现在讲了就哭，所以我每年都不相信。<笑><笑>真的真的太辛苦，太辛苦了。嗯、所有的人都很想帮你，比如说、嗯、老师，你可以把你要讲的话录下来嘛，帮、嗯、你整理嘛。但我知道不是那个东西。因为那个那,那个不是沉浸式的，但每年写书都遇到同样的困难，然后到最后就会哭，然后这个压力这么大，那是什么支撑你继续往下写？嗯，我会幻想大家需要吧，<笑>听你还需要吗？我需要啊。哦，我我觉得像那个，可是在他出来之前。销量告诉我，大家需要它之前，我也会想，也许大家不需要，我有必要这样爬，在地上爬，那个是一个很孤独的世界，就是你是不可能出去玩的，你是不可能出去吃饭的，你是不可能放松的，因为放松都会很 guilty， 就会觉得说我凭什么这么快乐？我要赶快回去把它写完，我才可以开心，好可怕耶，很可怕，不开心。就怎么样的开心不起来，而且这样的事情是每每年的下半年都会发生。那你已经做了二十二十年了，嗯嗯，所以有点想放下。冥王星给了我希望，我觉得我应该可以慢慢的放下。嗯，然后下一代也都出来了嘛，所以我觉得你说用写的非常有感觉，是因为那个感觉使你使你感受到孤独吗？不会，那个感觉我很享受。嗯哼，对，比如说如果我要写射手，我就会进入射手的世界。嗯、okay. ，去看事情，所以我要让射手能够认同这段文字。嗯，是这整个过程就很像 T 档的过程，<笑>其实很很棒。OK， 抓不到就抓不到，可是进去了抓到了就很棒。嗯，我超级享受抓到了的过程。嗯哼，每一次抓到了，我就觉得这个苦是值得的。可是如果十天都抓不到。<笑>然后搞搞压又在那边，是是比如说印刷厂已经在那边了。老师，你你要把运势书出成农民历吗？以前他们都告诉我，你十月就该出了，因为大概从十月开始，大家就要买明年的运势书或明年的历年历嘛。那慢慢的变成我十二月才出，一月才出，有一年最夸张的是二月才出。我现在要破纪录了，我可能三月。<笑>我不知道，我不知道，所以我很崩溃。我这一次已经跟疫疫疫情期间，我不是停了吗？对，啊、嗯嗯，我就做共识力。对，可是疫情后，我心里想，好，我觉得好像大家也是需要，尤其我停两年没写，大趋势了。嗯，那那写少一点，我就告诉我自己写少一点。比如说以前大趋势一万字，每一个星座八千字。后面每个月再说哈，啊，结果我你知道我这次写多少字？大趋势一样一万字，就是好像没有一万字我写不完，我我废话就很多就对了。然后每个星座以前八千字，嗯，我现在再怎么缩短也是五千字，有一个还写到六千，<笑>所以我好像工作量没有以前轻哎、欸，但是我开启的比较晚，我十一月才开始，我以前都八月就开始了，嗯，我这次十一月才开始，然后又。又比以前忙，就是现在节目多，对对对对对，嗯、然后就非常崩溃。创作的过程总是不是那么容易的，所以我刚刚看了你们的三楼图书馆，就觉得好适合赶稿。嗯、<笑>我我说那你不要哭，那你我每天来帮你开门。<笑>对，你要来，你要来，你给我你要来，你给我你要来，我每天要帮你开门。我们都不会理你，就对，就你看你要做什么做什么，你要干嘛就干嘛，我帮你数咖啡。你来，你来，真的假的？你来，你来，你来。我们为了广大的，你知道。<笑><笑>观众的福利，能够让你把这个书赶快写完。对对对，每天我来帮你开。你来你来，我如果不写，你会骂我吗？不会不会不会了哈，不会。其实我觉得我的粉丝也很棒哎、欸，他们就说老师，你你写也好，不写也好都没有关系。大家已经对我这么好了，所以对我也没什么遗憾。那我们可以我们可以理解，因为我觉得在创创作的过程，到想不出来、写不出来的时候。如果有人在旁边一直逼你的话，其实一点帮助都没有。但我们我们最近常常在想这个事情，就是就是有时候缺乏灵感，或是东西弄不出来的时候，就是其实
最适合的做法就是不要再想这个事情，然后去做一点别的。别的真的一定要去做别的，不要出去走一走。去上别的 podcast， 或者是去外面乱乱乱讲一些话，或运动一下。对对对对对，或是比如带小孩去吃，我像我们就带小孩去吃饭，然后在走回来路上一路跟他们讲干话。我的我的方式是看烂书跟看烂片、啊，这个很棒。对，这个我也是，我也是。对他超爱，超爱，超爱做这个。我每次说我在玩电动玩具的时候，他们说你玩哪一个？我说心想，呃，连环新接龙。<笑><笑>然后，然后还有，没有，因为我是两年前捡回来的哦。<笑>还有另外一个我最爱的游戏叫做“看数字填颜色”<笑>。他们以为我打《王者荣耀》哦，没有，没有，没有。新剑奇想，我跟你讲，新接龙是超级疗愈的，真的、啊，你完全可以不用脑筋，啊、对，这是超级一边聊天一边讲话，超级 old school 的。<笑><笑>笑，笑了。你玩什么电动玩具？呃，稍微不方便说。俄罗斯方块我都不玩了，我已经很进步了。我昨天晚上也是睡不着觉，对，突然间的焦虑。对，他昨天我吗？不，不是，不是，不是，我差的，我今天想到别的事。他昨天三点的时候问我一个问题，半夜三点说：“你觉得我们要这样操劳到什么时候？”<笑>然后我就问他说：“啊，什么意思？”<笑>没有，我的意思是说，我觉我我我觉得我们在看待自己的完美跟看待别人完美的时候，其实并不公平。我要讲的是这个。嗯，对，因为这样子，所以你开始不麻烦别人，啊、然后就会自己很累。对对对对对,对,对。那要累到什么时候？对，对他才忽然想通了一个东西，然后他就半夜很有感叹，但是。想通了又没有那么通。我我问一下啊，你们各自还没有遇到彼此之前，你们在职场上会这样吗？我我在职场上面应该是我每天都在怀疑我老板的决定，嗯，然后试着从这个怀疑中去理解他到底在想什么，嗯，对，因为<笑>我完全懂你，对，因为因为我在想的是我可能有一天要当老板，所以我要先理解一下这些事情。嗯嗯但你不会把那个完美主义秀出来，对不对？你还是在一个体制、嗯，不会，不会，不会，我还是在体制下，该做的事情要做好。嗯，好，所以其实你们两个是个性很像，所以凑在一起嘛。嗯、对，对完美的要求，我不晓得，因为我觉得我以前在职场，我都在救火，救火。哦，我、嗯、有火就去救，对、欸、我就是属于救火队的那个。嗯哼，没有想其他的。所以昨天半夜三点问的那个问题，嗯，就是因为你太闲了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
，不赖耶，真的。你说，你说少奋斗三十年的那种吗？可以再取一个吗？再再取一个，再取。老师，我认为啊，古人古人有三妻四妾的，但我不确，但我不确定我的体力有没有做。听是巨蟹，我月亮巨蟹，哎，我说哦，对我月亮，对对对对对。所以你刚刚讲柔软跟刚强，我觉得巨蟹就是又柔软又刚强。嗯，螃蟹嘛，有最硬的壳。有最好吃的内里、呃呃呃，哦，最好吃的，是不是？真的哎，蟹膏，那天蟹膏，蟹膏，蟹膏，好吃哦，听起来吃的会中中风的那种。天蝎呢？天蝎啊、哦，我的天蝎就是另外一个刚强的来源。嗯，我不晓得你们看得出来我刚强，我那么容易被看出来吗？因为。我有一个好朋友，认高中就认识的，然后我们一起画漫画。嗯嗯嗯。然后那个他，他现在看着我，他用很欣赏的眼光，他是个很帅的男生，他用很欣赏的眼光说：“你真的越来越好了。”我小时候怎么那么没眼光呢？啊，在开开玩笑。他现在有个很漂亮、很棒的太太。然后我就说：“对呀、啊，你怎么没看？你怎么没看上我呢？”他说：“你真不知道原因吗？”我说：“我不知道。”他说：“你就男的啊。<笑>”我<笑>小时候的我就是，你就男的啊，因为你懂我那种感觉，就我小时候的整个人的状态了、个性了，就非常的男生。然后我现在已经懂得怎么在社会上生存了。比如说，你如果认认为我是一个老师、女生 ，OK， 我把这个角色扮演好一点，所以我端出了这个样子给你看。直播的时候也很疗愈，嗯，符合大家的期待，对。然后我不晓得还会露出刚强的那一面、嗯嗯，很难生的那一面。应该是说你的柔软跟你的刚强并没有冲突。但我我我是很喜欢刚强、外表刚强但内心柔软的人。嗯，你看我老婆就是差不多是这样的。哎，嗯，这样的人其实是相对比较天真、浪浪漫的人。我我我蛮喜欢这样的，因为像我们是属于比较复杂的人。你你觉得你自己很复杂？呃，相对心机比较重跟复杂的人。<笑>为什么你会这样自我认知？我对人的信任度相对比较低。嗯嗯，所以我不轻易相信一个人，所以我相对也比较不会受伤。嗯嗯嗯嗯，我觉得像像天真浪漫的人就很容易相信别人，就容易受伤。我我说真的，因为其实像我这样也不见得是。最好的可能在某个程度上对自己的心情来讲是好的，嗯，但对你在这个世间的体验不见得是好的，嗯，有时候我都觉得有时候，呃，义无反顾的去相信一个人是一个很棒的事情，嗯，我有时候这样感觉，是啊、嗯，你可以在对方身上找到你活不出来的某一种样子，嗯，是很棒的，而且啊，我很喜欢看夫妻俩，<笑>就是你们选择的配偶是哪个星座，嗯，比如说。嗯听选择了射手座做做配偶，对，所以你的灵魂有射手的一面，你向往哦，你向往自由，所以你才会问出我们要忙到什么时候？嗯，你很想自由，其实。那 Hank， 你选择了巨蟹，所以其实你很喜欢有一个窝，你很喜欢那种家的感觉，然后有了之后会让你有安全感，嗯，然后这个人。他把这个部分演绎的很好，嗯，也会让你很觉得很棒，嗯、就觉得那才是真正的自由。是，对啊，所以每一个人，比如说，当有一个人选择了金牛座，我就知道，嗯，他觉得物质很重要。伴侣相处，你必须要有部分是你觉得你缺乏、你欣赏的。对，然后这个东西会可以持续很久，因为那个永远你补不起来嘛。没错，所以所以你达不到。对对对，所以他放在你旁边，你就会觉得啊、哦，好 ，always 有一个人可以。觉得人生圆满了。对对对对，我觉得这件事很重要。哦，但是我觉得这里面有蛮多学习的成分在里面。我觉得我在他身上学习到蛮多的。嗯嗯，就是像呃，很容易失望这件事情，其实我是挫折了好几次之后，才慢慢学习到。不要这么去轻易的去相信别人，虽然真的很难呵呵，真的很难，但是在那个过程中当中，就是你还是会在、嗯、他总总是看到人性良善的那一面。那这个这个是很棒的事情，是被代表他其实是一个很善良的人，是他不愿意先去看那个人比较，先去怀疑别人有有可能有丑陋的那一面啊、嗯呃。那我们就是不良善的人嘛。
<笑>不要这么说，所以我们就要先前就会先 no, 哦，说不定、嗯、我会把 Hank 这个变动星座双子、处女、射手、双鱼，呃，说成是聪明人。嗯嗯嗯，我其实觉得他们是聪明的、嗯，然后有把聪明用在生活当中，嗯，不会像我们这种很死脑筋啊，或掉地的啊，或者是怎么样。因为老实说，我们每一次也是犯跟你同样的错，把事情想得太容易，嗯嗯,嗯，然后投注太多情感，然后最后觉得被背叛。嗯这一套到底演要演几次？感情也这样演啊、呃，跟朋友也这样演啊、呃，跟同事也这样演，太多次了。我怎么某种程度，我觉得我们要自我反省。我们想试图简单化处理一件事情，然后所以我们不用脑筋，这是我们的错。哦，把事情想得很美好，嗯、这不是不用脑筋。那你现在还相信爱情吗？<笑>你很烦呢、欸，你每次都在很无聊的议题中间插入一个很可怕的话题，不相嗯，我我不相信，我觉得爱情要经过考验。你不相信是因为你害怕吗？嗯，然后以及他必须经过考验。你想要勇敢吗？有点觉得没必要，是没必要还是觉得？我四十几岁还勇敢过。我是几岁以后就觉得没必要了，因为身家也比较厚了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈你仍然想要内心有某一种种一点点的期许，想要为了爱情做一些疯狂且不知道结果是什么的内容吗？没有，因为我很理智。嗯，哎，我的脑子是理智的。可是如果遇到了，我就不敢讲，所以要遇到。嗯，就是还没遇，其实是还没遇到了。说说穿了，有没有那个 moment？ 我觉得曾经我有遇过这样的人，嗯，那个人就可以打破我所有的理智。嗯，而且我喜欢他的一开始是他的手臂，所以是？对啊，小臂特别粗吧？他有很漂亮的手臂，怎样叫很漂亮的手臂？就不知道为什么。就是后脖是小手，刚刚好，刚好后脖出现。等一下，像这个是怎样？这个是怎样？哦，这有点瑕疵。凹凹凸不平。我高中的时候就超喜欢看男同学的手握着那个公车的把手，我每次都那有一个线条吗？对，我每次都看着那个手，然后我就。去看那个手的主人，我先被手迷上，然后再看那个主人。等一下，所以你四十几岁那个时候的疯狂是因为他的手臂，当然他身材也不错，<笑><笑>他有一双好手臂，身材也不错。就你，你脑他的手臂，他现在画他手臂怎么长呢？这个<笑>是不是你懂吗？<笑>然后他又是一个聪明人啊！哎、欸，所以你不是先看上他的眼睛，是先看他的手臂，跟他讲话的样子哦、呃。但是你一直听了他的手臂。会，真的，真的，真的。所以你没有抗，没有办法抗拒的是手臂的线条、嗯嗯，还有棒球帽。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈就是那种练练的很好的，所谓手臂很强壮啦，然后什么六块肌啊，那个那个太不真实了。哦，他是练的刚刚好，他没有练，他没有练，就身材刚刚好啊。哦，他舒服，舒服的，舒服的啊，嗯<咳>，健康的，舒服的。那那个那个曾经有过一段时间，然后那个就打破了我所有理智，我觉得、嗯、哦，他好迷人。对，但我但我真的觉得，像像这样的人呢、啊。理智是没有用的<笑>，我到目前为止还挺有用<笑>，我有保住我的财产<笑>，<笑>没有乱养人。对，对，我我认为不是说理智是没有用的，应该是说理智是很好的事情，但真的遇到的时候，也是就是龙口里啦，就是就是这样了、嗯。都是我我觉得我有两道密码锁哈机制，第一道就是我
，要保住我才励志。<笑>第一个，第二个就是荷尔蒙，哦，更年期了啊，哦，就放下很多。我觉得这个有帮助哦。嗯，好啊，对啊，所以你说爱情的浪漫，我就会觉得还好吧。我们这个年龄层，等等，打住。嗯，我觉得你还没遇到，很难说。嗯因为<笑>我觉得你现在只是在说服你。对，我觉得你为爱疯狂的程度应该是比一般人高。嗯、的确，我我现在已经现在只是走安全路线，嗯，相对安全。只是因为你还没有看你被你看上的人，嗯、你们两个乌鸦嘴可以听吗？好可怕！根根据我的观察，你今年会遇到。好可怕！你要你要注意那个，他有一些征兆啊。什么征兆？什么征兆？会遇到什么类型的人？我很在乎 Hank 的直觉。呃，那个那个征兆不见得是什么很有型的东西。嗯，征兆。嗯，我我觉得我觉得那个征兆是做你什么的？外外国人？不是不是不是，我我觉得那个问题的一切还是回到自己。当你很饱满的时候。是的，胖了吗？不是不是，<笑>不是我的我的意思说，就是人会有一个状态，就像我以前小时候，呃，就就失恋了，然后就会想说啊，那我一定要赶快去找下一个女朋友或什么，嗯，然后怎么找都找不到，然后有一天就放弃、嗯，然后放弃就有，然后放弃了，然后就忽然回回归去关注自己，然后自己就变成相对很啊、哦、peace 啊、呃，很 peace， 很很平静。然后很很饱满，嗯，然后人就来了。你你没有去追，你一点都不追求这件事，一点都没有什么欲望。你也你说你荷尔蒙下降也可以什么东西，那忽然间人就来了，嗯，都不是我们所预期的，都不是我们追求的。其实我觉得你们讲的很对啊，<笑>荷尔蒙真的没有什么，没有没有没有影响，真的没有影响。Doesn't matter， 荷尔蒙的事情我们自己很容易处理。<笑>而且荷尔蒙是比较偏肉体的，<笑>对对对，精神上还是会有可能、啊，对对对，精神是另外完全完全是另外一事哦。其实我觉得现代人是这样子，我我我，你看到很多人在追求，就是他已经不像他那个岁数岁数了，把自己保持成那样的人，我都觉得他就是对爱还有期待。嗯，的人，嗯嗯嗯嗯，所以想把自己在某一个年龄层保留久一点，嗯，然后那个可能性还在，嗯。真正真正自我放弃的，就是已经不在乎了，也不在乎自己的状态了。那他就算二十岁、三十岁，他也是放弃的，他也是老了的、嗯。哦，但是我觉得那个会是比较不相信自己，嗯嗯嗯，然后就会变得不相信爱情，或者用这个来保护自己。嗯，就是我得不到爱情，是因为我不要。对，哎、嗯呃，对对对，相对是安全一点，安全啊。就像我之前讲哦，就是说很很多人啊，他就觉得说哦，我没有安全感，所以我就怎么样怎么样怎么样。我觉得，当你觉得你自己没安全感的时候，其实是你最安全的时候，嗯、因为你的安全机制就打开了嘛。嗯，看，就一个防护罩在那边，你是有他妈的多不安全，他<笑>妈的超安全的，<笑>真的真的真的。因为我在没安全感的时候，我所有的一切好的不好的我都挡掉了。嗯。那我什么我好的也失去，我不好的失去就算。那我好的也失去了，嗯，干很亏、欸，嗯。<笑>然后我就就放弃了。对我一直在想这件事，就是很年轻的人，我现在都鼓励年轻人尽量去玩，嗯嗯，不用保护自己，对，不用太保护，因为我就是属于有一点有一点早保护自己、嗯，然后失去了非常多乐趣的人，嗯，虽然得到了一个安全的结果，可是有点遗憾。啊，有点遗憾，所以我努力的保持自己的样子。嗯、也许就像 Hank 说的，我还在期待，看能能不能来个冒险。然后那个冒险赔掉一半财产，也还经受得起。嗯，那可以签婚前协议书啊。也没有什么婚前协议书，<笑>怕还没有到婚前就是<笑>、哎、不是先信托还是说什么之类的？有没有？有没有？就是你看今年的，我觉得我不怕财产，我怕丢脸啊。比较怕老老师，我告诉你，嗯，我今天第一次看到你，我觉得你的人生，你是一个很丰<笑>沛的人，情感丰沛的人。这样的情感丰沛，不能够浪浪费
可是有有时候，大家以为我很冷静，然后后来发现很丰沛。嗯，我常常觉得会吓到人。等一下，等一下，谁觉得你冷静？到底到底谁觉得你冷静？你们不觉得我冷静？没有，没有啊、哦！你你哪个部分？你哪个部分？<笑><笑><笑>你哪个部分？你是你的血了吧？你是不解了吧？你哪你哪个部分觉得你冷静？我怎么觉得你冷静？<笑>我常年的说话都是很理智的样子啊，理智跟冷静是两两个码子的事，你知道吗？阿亮，没有没有没有,沒有、哦，我好失败。我以为我演的很好，你讲话是很有逻辑的，是有论述的、嗯，可是跟你冷不冷静是无关的啊。嗯。嗯讲话很有道理，有道理，有道理是一件事情，但是情感是隐藏在语言的语气当中。哎，你你听一个人讲话，你就可以知道他的情绪是到什么状态。其实是啊，对哦，那跟你讲出来字没有关系，那是一个。听觉，救命啊！<笑>我我演的很好，原<笑>来如此。但我我今天看到老师很开心，因为我觉得第一个我看到完全就可以理解我这个人生乱七八糟。<笑>就是海王星，海王星四宫的人，我也是乱七八糟。可是我没有很开心啊，<笑>你有吧？海王星四宫这件事，我没有很开心。我告诉你，你有三个家人都是海王星四宫，这就是你的课题。啊、呃，哎、欸，要克服这件事的是你，呃、不是他们。哎<笑>、欸，好不公平哦！为什么？<笑>他们已经结伙了，而且是你生出来的，<笑>可见了你要处理这个。嗯，你海王星命宫，你知道吗？嗯，啊，你海王星命宫。我不知道你是海王星命宫，所以啊，那那是会怎样？对的哦哦哦，所以就比较你刚刚讲的好多都跟这个关键字有关，所以海王星课题是你要处理的，你也比一般人更完美主义跟浪漫。哦，可以的话，你想活在一个完全美丽的像画里面的世界一样的世界，可以的话，这是你的终身追求。呃，所以你会觉得世间的一切都很粗糙，真的是不是？有有有，很想回到。天上当小天使最好了，所以你会看很多事情不顺眼，真的、嗯、有有的，因为超超多超多，是的，是的，就好像艺术家一样嘛，你有你有那个画的那个美丽世界，再回到现实生活，就是哼，这个也不对，那个也不对，都不是都不是美梦里面的，都不是画里面的，这、就是一个，所以你遇到了这几个。<笑><笑><笑>他就是要让你，也许你当一个人的时候，双脚落地啊，落地落地，哎，落地,落地哦。所以我，我我像我这样子的人，活在我们这么现实的家庭当中，也是一个考验。嗯，当然，嗯嗯嗯，就一直飞在空中，因为你不想要落地。可是你会是一个很好的艺术家，你会是一个很好的灵感捕捉者。哦，嗯、对，或者是你会成为别人那个理想生活的。投射，投射啊，有，有哈，有，嗯，有有，你怎么知道？你都没投射我，你这边有有，他有投射，有有有哦。我没投射的话，我不会去跟你结婚了。这个意思就是说我超级爱你的啊啊，因为呃，你代表了这一切我所不能。气急的高度，有没有很会说？我觉得还好，他娶了你，不然他会骗很多人，是不是？好险我这么聪明机智，<笑><笑>没有被骗，你真的骗的好，<笑>他搞定了你。<笑>我觉得有一点层次的离婚，真的没有办法满足那么简单的，比如说此后真的。一双手就可以迷住我吗？我觉得也很困难的。不不不不不不是，不不是不是这种想象啊！对，我觉得不是这样。其实，对，我觉得，我觉得，我觉得，对我来说，像现在我这个阶段，我想象的应该是有人可以一直不停的挑战我。哦，会让你。会让我想要再往前进一步，然后再挑战他，然后他再进一步再挑战我。他不就常挑战你？对对对对，之类。就我觉得那个，<笑>到底我他妈的一天到晚挑战你在靠背什么？但可能因为我进进度没，没有我我进度没那么快啊，想多慢一点。挑战。对啊对啊，我喜欢啊我喜欢啊，我常我常在讲说，我为什么会跟他在一起，就是因为我怕我人生无聊啊。嗯，因为我知道我自己可能很容易到一个稳定的状态，我就会停下来，停下来，慢下来。呃，我需要有人给我刺激，说戳你一下，没错，我就哇，就你知道，就会觉得说，我不可以，我怎么可以这样就被你戳到了？我就要赶快，哎、欸，可是他常常很脆弱、欸，哎，他每天都说，哎、欸，你可以不要每天骂我，<笑><笑>偶尔还是需要他上身狮子啊。还是需要称赞一下啊！他做的好的地方称赞一下吧。哎、哦，编三十称赞两句。没有我操！哎<笑><笑>、欸，哎、欸，哎、欸
没有没有，我我最常跟他讲的是说，你可以对我温柔一点嘛。我通常讲这句话的时候，其实我已经是很吞论的，<笑><笑>我已经是被骂三十三十句了，然后我才说，你可以试着对我温柔一些些嘛，偶尔一下好吗？可是因为我每一个星期有一个。那个 tempo 就是礼拜一、礼拜二、礼拜三的时候，我通常压力都特别大，就是焦虑，因为礼拜一、礼拜二、礼拜三是我剪接时间、嗯，然后我就会特别的焦躁，你知道，就是那段时间你别想我温柔，对、嗯，哦，放下吧，<笑>有，因为我跟他都是上升狮子，我很清楚，我们真的很需要别人对我们好一点点就好。嗯哦、oh, ，我们是特别的。哎、欸，听到这个 podcast 的人要知道，要对唐老师温柔一点点。大部分啊，我已经把我的场子维护的很好，场<笑>场<笑>哎来的都比较讨厌我了。对，你会不会看自己的星盘？会啊，天天看。天啊，那我想问你，今年的桃花是？我的桃花，对，我觉得这是个赛耶。我今为什么你们都很喜欢问我桃花、啊？<笑>我现在头上有两朵桃花正在开吗？三朵。嗯。好可怕、啊<笑>！我我我其实觉得今天今这几天大家都跟我提到性啊什么的，嗯，什么博览会啊什么的，嗯、好多、哦，是不是？是不是？这是个赛，我觉得我身上散发了什么吗？嗯、对性有有有，你散发了某一种气味。嗯，哎、欸，我觉得那个那个很有趣，因为我常看人家说，常,常会有人跟我说，哦，我最近好想交男朋友，说那你一定交不到哦。反而是我们这种馒头不要，已经对，已经有点快来了，有点半放弃了。然后，但是你只专注在你自身的这个嗯调整上面的、嗯嗯，对，就把自己弄成一个状态。嗯、欸，我想看方方方方面面状态都很好的人的话，对啊，如果你认识某个人的话，嗯<笑>、呃，你们会知道的。<笑>我也会通知你们，通知我们，你带带来我们这里，带来我们这里，然后让你们看一下，不好，可以可以可以可以，你明天带一个人来，我都 OK 的。<笑>明天，天哦，明天、嗯，那你们觉得他几岁啊？我觉得不是重点了，但是要有人生要有点历练、呃。他他有财产吗？<笑><笑>这个这个我没办法，这个这个这个我看不懂，这个我看不懂，这个我看不懂,、这个、看不懂啊。可是我觉得你会栽耶。啊，你知道我的坏处就是我很同情弱者，嗯，你然后我想帮助他人，对你就是一个灾的命格。<笑>你看，出于同情，然后又想帮，一定是你比他厉害，你比他有力量，然后你一直给，差不多就是这种感觉，嗯，不不跟财产无关哦，就是给的命，就是一直给的命。所以我我很害怕，哎，你再换一个角度来讲，就是有时候我们在这个人世间。嗯，如果我们有能力的话，所以我说我我顶多给一半啦。对<笑><笑>，有有些人的命运就是注定，就是你很你很认真去做事业，嗯，赚钱，不就是为了这一天吗？不就是为了这一天？啊、对对对，这是可能。哎、欸，这个是这个是一个什么？啊，这是一个什么论调？你我认真去做事业是为了这一天？不是不是，他他不是他，应该说不是这样讲。那是我我有跟他，呃、我刚刚不是说了吗？认真做事业是为了培养自信。是，哎，那那个自信就是以后至少在给的时候，不是来自于内心的黑洞。嗯，哦，不是来自于觉得自己是因为老娘想要干。哎，对对对对对，是、呃、是我要，我心甘情愿，我就是要、哎、对对对对用钱砸你、啊。我跟你说，我一个朋友，新<笑>剧名言，嗯，因为我们哎。嗯、这样讲适合吗？就是我们以前会常讲什么一夜情嘛之类的嘛、嗯、啊。他常说了一句话：“老娘今天让你睡一晚，是老娘请客。我<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>喜欢听这种东西，这样子对啊，这听起来不是很棒吗？是的，对啊，干嘛？对，我每次、啊、请客请客。如果是我，我一定会觉得辛苦你们了。<笑>”<笑>可是我我觉得，<笑>可是我觉得这句话非常有道理。呃、嗯嗯嗯，真的，就是很多时候我们在看这件事情的时候，女生常常会把它，也不知道女生就是有时候会把这件事情看得好像很很很很放不开这件事情。对对，可是其实它没有必要，因为所有的一切都取决在于你心甘情愿呢、啊。嗯，但我觉得这个事情可以套用在。呃，不管男生女生，或是强者弱者，或者是 whatever 的东西，嗯嗯、很多时候其实是
你的心态的状态，如果你已经回到一个稳定且完整的状态的时候，其实你并不会特别觉得你今天做任何事情是。百分之百的给予，或是百分之百的怜悯，或者是嗯，百分之百的被人家占便宜，嗯，或是委屈，或是委屈，或是完全不。其实因为很多时候，我如果自己都已经很 OK 的时候，我就明明知道我借你钱，你不会还我，我还是想要借你，嗯、那没关系啊，我就借你钱啊，然后你就就真的没有还我啊。那我也觉得无所谓。那没错，那代表什么？就代表是我没差嘛。那我没差的前提是我要先赚够啊。对，我们就是为了这一天在赚钱。对啊，对啊，对啊。那我我如果想要给予很多爱情，其实我就是平常要累积很多这种，你知道，嗯，各式各样的东西，直到我有一天我可以无给到不要不要的，<笑>你就算不要，我也要给你，<笑>就是你知道，<笑>就那样。我跟你讲，到那一天还有一个事情很恐怖，啊、就是你都给了、啊，人家还不要，呃、啊，这就很可怕了。这个是另外一回事。是，这是另外一个挑战。对，这个是另外一回事。这是又挑战到我们很怕被人不要。嗯，对，嗯啊，然后居然还真的有一个人不要，那就不如不要给这个人机会有这个事情发生。所以，我想这是我前二十年做的事情，就是不如把门关起来吧。嗯，我我还没有准备好。然后，如果被不要了啊、呃，那就。哇，坐实了我对自己的这种不好的幻想，那我可能要疗伤个两三年，会中断了我的事业、嗯。所以很多事情就是选择嘛，衡量之后的选择。嗯，我说，我说你跟我另另外那个朋友很像啊。其实，你知道，旁观者清。我觉得旁观者清是我每一次看他生，嗯，也不知道是不是因为我是他朋友，应该是说每一次靠近他的人啊，就是这些男生身心弱。真的弱哈、嗯，就跟你讲，我们会喜欢上弱者啊，真心弱，然后就那么点才华<笑>也没，真的、啊，我真的每次都这么觉得，就是他的才华也没我朋友多，嗯，也没有朋友我优，没有我朋友优秀，嗯，但是他每一次投入一段感情的时候，因为对我来说，他是一种，他已经到了一个本来是。呃，收很难收，放很容易，然后到最后是训练到自己可以哎收放自如的，这这件事情也蛮难的。嗯、可是我我后来在看到他的时候，如果他可以遇到一个他觉得他很有才华，嗯，而他很容易很想要把他自己放出去，但我都相信他收得回来，嗯，但我真心欣喜的看到他放出去，嗯。嗯，因为因为我觉得，其实我其实觉得啊，如果遇到对的人的时候，或者是遇到状况合适的人的时候，其实你是不会害怕把自己放出去，放出去。因为因为当你还是有有所保留，害怕把自己放出去的时候，其实那个东西就你最好的那一面，其实别人没有办法感受到。嗯，我要怎要怎么证明我敢放出去呢？就是我如果敢敢一。在一个人的面前穿睡衣、拔掉美瞳、卸妆，嗯，你应该就是被我放出去了，嗯，<笑>我应该就是在你面前放出去了，放出去，放出去。对,對我，我目前可以在很容易的在我的员工或朋友面前这样做，然后有安全感，但是我还没有在。恋人所谓的恋人身上这样做过，嗯，到目前为止，对、啊，所以你现在的工作伙伴就是你的人生的爱啊，对。所以我，我我目前如果再这样继续的无趣下去的话，我真的曾经考虑过。但你要你要去想一下，你现在的工作伙伴有一天要结婚，有一天要进入家庭，有一天还有换一个公司啊。对不对？卡罗，卡罗单身，卡罗，卡罗，我会让他继续单身。<笑>不准结婚，卡罗，不，卡罗有一天也要追求他人生的幸福啊！玉米，玉米，单身吗？玉米，天哪！以后要帮我推轮椅
，你们找的另一半也要帮卡罗有轮椅，有另外一半还是可以帮你推轮椅，但他还是要追求他自己、啊、自身的这个。啊、没关系，我们、啊、你知道，二零二四年，<笑>你知道，二零二四年是一个颠覆的格局，是啊，大家都知道嘛，对吧？老师，老老师有说，老师老师有说，我们有在听好吗？老师有说，我、啊、我讲的时候我是很平常心，我觉得颠覆不到我身上。<笑> No 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 no！ 对， no, no, 我也觉得。我跟你说，你自己说的一定要回到你身上。这个我跟你讲，因为你是国师，你三月就要先被割。管你了，我好可怕、哦。哎<笑>、欸，我三月有个表定，我要去埃及。嗯，我要去埃及玩。你在埃及会遇到真爱吗、呃？我跟你讲，我在埃及桃花超多。埃及的每一个人，呃，游览车司机。<笑>路上赶赶骆驼的，都爱你，都爱我。Uh, uh, 然后连到那边拍照的摄影师也爱我。然后去那边参观的游览学校、导导游学校的学生也爱你，哎，也爱我。他们拍毕业照哦，他们就说：“你可以跟我们拍照吗？”你要移民去埃及吗？好想哦！我在那边桃花超多的，<笑>但是我他们说我愿意用呃二十匹骆驼跟你结婚，<笑>我就看着那些骆驼，我心想我要哇哦，好重，好多肉，<笑>还有十匹，还要喂他吃东西，<笑>他很有诚意耶，二十匹骆驼，对对，哇，这个很有诚意，很有诚意，很有诚意。但你就想一下，但是一辈子吃那个烙饼，我没有办法。<笑><笑>我没办法、嗯，我喜欢炒青菜。埃<笑>及没有炒青菜，不得不得。诚实说，你还相信爱情吗？<笑>死咬的飞机，没有，我真的很好奇，没有饶，没有饶过你。对我真的很好奇，应该算相信吧？<笑>应该算，应该算。要不是我天真浪漫嘛 ？OK， 所以这个部分要被关起来，千万不要放出来、啊。那我就再问一个问题了，就是说，那对你来说，爱情又是什么呢？爱情的定义是什么呢？嗯，他要接受全部的你，然后觉得还是觉得你很可爱，因为我们的自我感觉不良好的时候，就会觉得自己这里有缺点，那里有缺点，对不对？然后就是很担心这个缺点是不被接受的。比如说我很乱，好了，你一定看到我乱，你就不喜欢我了。所以你来我家，我就会收拾的很干净。可是这是假的。有一天你看到我那么乱，你白眼我，你骂我，但你还爱我。OK， 这会让我有安全感啊。对，所以你要接受 totally 的我，然后依然觉得我可爱，所以我一定很可爱，才能够超越这些世俗的东西。那这个就是爱情。比如说，你期待有一个人现在可以闯进你家，看到你乱七八糟的样子，帮我收好，对，帮你收，收钱，对，没有要收钱。然后，然后依依依然爱你吗？如果可以这样的话，当然很好啊。但他要长帅一点。<笑>但要中中等身材，<笑>中等身材，手臂看起来要好看。我们现在用直觉在说，陶老师今年肯定绝对有桃花。可是你要知道一件事，陶老师现在手上握有我们两个人的星盘，<笑>他比我们俩更准确。<笑>但是我心肠是非常善良，不<笑>会说出什么令你害怕的话。<笑><笑>你不要讲，你不要讲。<笑>等一下，等一下，你这样讲，我们要回去想一下。不是我讲，我讲的话很有力。力量啊！大家都赋予我这个力量嘛，所以你知道以前我看我看过一个客人，好，在我还在看星盘的时候，结果他坐在我面前，我忽然间啊，他说怎么了？我快死了吗？我说不是，你等一下，我开水烧开了，<笑><笑>我去关一下瓦斯。但是他已经觉得他快死了，所以我知道我不能乱讲话啊。那我那我但我觉得以这个角度来看，你是一个非常善良的人。是，因为因为我觉得能够体认到自己有力量不能乱讲话这件事情，对，并不是这么容易。因为大部分人体认到自己有力量的时候，都想乱讲话。对，哦，是，嗯，像那个谁谁谁啊，你知道你知道我说什么？那个那个飞机上哎，那个谁谁谁谁谁，你说，我们我们我没有我没有讲谁，没有没有。但我跟你说一件事情，就是，呃，跟我相处久的人。都有办法结婚
那我是千千万不能跟你说。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>要一半呢、欸，真的是一半呢、欸。哦、oh, ，跟我相处久的人，离婚还可以再再再结回来。你的朋友都都这样，都这样，都是这种下场。因为他们就看着我就，就这不可能存在。真的吗？呃這個、世界好可怕哦！你你现在相信我吗？啊，我很相信。我现在超相信。<笑>你相信我很正常啊，<笑>你相信我，但我是相信你的。啊因为我知道射手座的天线很灵，所以我我我真的觉得你今年会找到。你别吓，你你们发现我很害怕？有，我真的很害怕。欸、我觉得超好笑的。我真的很想问你，我相信爱情吗 ？No No No， 你有点很帅。没有没有没有没有，我真的想问你一个问题是：你在害怕什么？我是真心想要理解这个事情而已，我没有，我没有什么，我不是要故意要、欸、要要要去挖你的隐私。一个，我我想要理解说你你你在害怕什么？老实说哈，我这二十年，我这二十年都在处理事业，所以事业我很娴熟。嗯嗯,嗯，但感情的部分基本被我放在一个箱子里了，所以我不知道打开它会变成什么。嗯。所以这是很可怕的，怕是潘多拉的盒子，打开就没有办法收回来。对，就是我以为的一切可能会被打破，比如说我以为我很冷静，以为我很理智，以为我有自信了，结果没有想到，啪一打开，我还是那个我，这太可怕了。这个这个这个，发现自己有一个部分停留在那里，而且你知道，等等越久越可怕。我懂，我懂，我懂，我懂。但是会不会有一种可能是，当你过了二三十年之后，你发现你自己还是停留在那里的时候，你忽然间就觉得，啊，老娘就想这样啊，不然是要怎样？我就没有这种自信啊，就没有这种魄力啊，我就会觉得自己真糟，一点进步都没有，枉费我还是别人仰慕的老师这样子啊！哎、呃欸，好丢脸。但那会不会是只是一个人设呢？那当然是个人生，<笑>至少我在事业上做的蛮好的。没、嗯、有，我某个程度上感觉你是一个很完整的人，就是你自己试着去把，试图的去把自己完整到一个程度。嗯，我我有这种感觉，就是你很努力在做很多事情，把自己完整到一个、嗯、一个。大部分人没有办法气急，几乎是像德雷莎修女，但那个东西就差最后一里路。你知道前一阵子不是呃什么 ，COVID nineteen 很多人走掉嘛？嗯，啊，大家都被死亡威胁着。对，然后最近也很多人猝死，干嘛？嗯，各种恐惧。嗯，我你也可以说我太没有安全感的一个人，然后太提早做好很多保险措施，我也会去做一个保险措施，叫做我如果死了，其实也挺圆满的。我用这个来安慰我自己。如果我忽然怎么了，嗯、某个程度上来讲，是是。对对对对对对对，那就是哇，我人生就停留在这里了，就一直工作，工作做得还不错，然后不用去谈一个失败的恋爱，有可能成功，有可能失败的一个那么不确定的东西，我觉得也挺好的。可是我们就活过来了啊，步向了下一个新世界。然后最近一天到晚就见到你们这种一直在预言。<笑><笑>你可以啊，然后这啊这，这是我新课题吗？<笑>哦，这样子活下来就是要面对这个吗？哦，很恐怖，<笑>有一点怕怕的。可是人生的遗憾对你来说又是什么呢？我小时候没有多玩，这有点遗憾。哦，那小时候那那我那我问你，那我小时候活得不像年轻人。那我问你一个问题啊，为什么你小时候活得不像年轻人？我那时候就想很多了。然后我我我的命盘里面有很多保险措施，就是我真的很怕出差错，所以我都选择安全路线。那为什么你这么想要选择安全路线？想要一个成功的人生吧。为什么你想要成一个成功的人生？因为我知道我失败的话很难看，就是我一定会很失败，比如太蠢了。你背后的恐惧是什么？太蠢。你为什么怕蠢？哦，落实了我妈对我的预言，因为我有一个唱衰我的妈。所以我千千万万不能让他唱衰我，不能让他握大把柄。所以你所有人生一切的追求，就是要反抗这个你妈对你宿命论的这个这个反反预言的反抗
。对，所以其实很多心理学家到后来都知道，原生家庭真的很重要。是、哦，对是、哦，我有一个很爱乱预言的妈。比如说，我跟他讲说：“哎、欸，妈，我宣我老板叫我去谈话了。我其实要讲的是，我被看中。”我妈就说：“完蛋了，你要被离职了，你要被革职了。”我觉得你真的把我看得很扁哎、欸。那你妈这辈子没被相信过吗？应该是，她生活在重男轻女的时代。嗯，对。然后她一直被打压的。对，然后她其实无意识的逃离原生家庭。嗯，她出生在台东，但她嫁到台北。然后此后一生，他只回去两次，因为他会说交通不方便。嗯，但我其实觉得那就是逃离、嗯嗯嗯嗯，对，是逃离，对，他是这个逃离。你有需要这么精准吗？没有，没有，没有，我只好，我只好奇，就是你是你是你是酒喝太多的我我，我没有，我没有，我我没有要故意，我我常常都讲，我没有要故意没那么，就是没有礼貌的，我只是顺着。哦你很适合当心理医生哎、欸，是啊，我也觉得哎、欸，我我不是故意的，我、嗯、我没有。然后常常会有人说，你问这些问题，那你是要负责吗？我、啊、我然后我在，然后我就在想说，心理医生有在负责的吗？而且我的重点是，他关心别人都比关心我还多。<笑>你哪天要当他来宾嘛？<笑><笑>就是你，我有我今天早上才问他说，哎、欸，如果我今天上你节目的话，你你会问我什么？你会对我好奇什么？有、yeah, 没有好奇 ？Because 惹不起。一个有 big 个、呃、有 big dick 的人，<笑><笑>真的、啊。但你你后来会不会发现，其实其实人在某个程度上都很希望别人对自己好奇。其实我觉得一定会的、啊。我、oh, 我们有一个想要被别人理解的欲望。因为你都觉得大家都不理解我，但如果有一天如果有人可以理解你，你会你会很开心。所以有有人想要问你问题的时候，你会忽然，哦，就算你没想过，你会很想要回答他，嗯、然后你会很开心，嗯，去做这件事情，你会很感激他看，你会感谢他看到你这件事情。等一下啊，你为什么还会介意他没有问你？你不觉得他偷偷的已经很了解你，才跟你结婚？你是？你是所有人当中的第一名哎、欸，其实那是一种撒娇啊，哦，那、啊、他的撒娇好迂回，<笑>又很强势。等一下你说的，等一下你说的太精准了，我没有办法反驳，我没有办法就是加注任何的误解。撒娇、啊、，OK 的，好可爱。<笑>你知道我也没有其他可以撒娇的方法，就只有这个。对，这这哎，哇，唐老师讲那个太。<笑>嗯，太接切了，我真的完全没有办法反驳、欸。<笑>就是他完全就是形容到一个你知道刚刚好的状态。我跟你说，因为唐老师的月亮在巨蟹座，<笑>真的很麻烦哎、欸，烦死。他在最没有安全感的时候才会用我的方式。但我今天听唐老师讲很多事情，我真的觉得他超级没有安全感。哦，呃、因为你感觉到我很多的锁。在那边包来包去，把它锁起来、关起来。但我同时间又觉得他是一个比这个世间所有没有安全感的人更努力，想要让自己更完整的一个典范。嗯，对我来说是这样。其实我到、就是、我到、就是嗯、我到后来觉得这样是假的。其实我也觉得这样不够有诚意。我我觉得有没有诚意这件事情，就像我们刚开始在聊聊到那个。人性本善还是人性本恶？嗯，我觉得小孩子在小时候，他尽到他的全力去做他觉得对的事情，就算那是恶的，嗯，那也是他心中的善。嗯，我同意。所以对我来说，重点不在于他做出来的事情是善还是恶，而是你心中感觉到你有那个意愿去做这件事情。嗯，就 even though 你没有那个能力，但你。想尽全力想要做这件事情，但是我,我觉得那个本身是很感动。其实我们不是小孩啦，我们已经是大人。No， 你还是个小孩，<笑>你跟我一样，我也是个小孩。嗯，他也是个小孩，我们三个都是小孩。嗯，我们是三个小孩子在那边聊聊天讲干话啊。其实我觉得就很像很多小孩扮演大人，很多大人也在扮演大人。嗯。但大人到底是什么？大人就是一个年纪已经比较长了，然后就觉得自己该活得像那个年纪的人。哎、欸，但我之前想问一句，那个叫做呃“丽媛华而迷天真”，对你理解到这个世间所有
微博哎，然后最后你还是选择，你还是很想要天真的面对这个世界。嗯，我觉得这个是很好的状态。对，嗯，呃，某种程度上，嗯、其实我觉得很多大人身上都有这一块。嗯，可是他要到那个你知道六十了、七十了才会显现出来。嗯，因为更理所当然、啊，就是你都到这个年纪，你还愿意天真，你了不起。嗯、对，而且再不天真也没机会了。呀，我觉得对抗的本身是。在这个世间，在这个庸俗的世界里面，最有价值的存在。<笑>你知道，我我也是上升狮子啊，我是一路对抗过来的耶。我我二十几年前就成名了嘛，成名了之后，什么事情没有来找我？哦、要不要出周边商品啊？嗯、呃，要不要做什么线上资商啊？线上的什么算命啊？肯定肯定，对，或者是类似课程啊？哎，第一个也都是一定要来找你的嘛。对。但我们就是一个上升狮子，最后都因为想要有自己的 tempo， 想要自己来，知道这里可以赚钱，但我不要，所以就是变成别人心目中的怪胎。嗯，但或许你只是想要成为一个怪胎，有吗？啊，想成为独特的自己、嗯，不想理所当然，然后不想被潮流淹没。对，我觉得这个是对自己的一种期许。嗯嗯。以老师的角度去看，你觉得生命的意义是什么？体验，我想这个概念很多人都有感觉嘛，对不对？就是我们就是来打一个游戏，<笑>只是它很长，它是一个生命。那我也安慰我的粉丝啊，就是你来到这个世间，你现在活出的剧本，这个命盘是你选的。如果你会选择到。一个命盘是这个命盘很可能会遇到比较多的不友善，被霸凌，说不定这是你选择来体验的。也许你上辈子过惯了很受欢迎的生活，你很想要来试试挑战自己的另外一个极限。我能不能在这里活出一朵花？大家也不要觉得不友善就是坏，有很多人的成功就是因为他从很多的挫折当中，而。找到了更多的自己，嗯，他活得更有深度，是，嗯，或他产生更大的力量。如果一个就好像占星盘里面，一个人顺畅相位很多，这叫阿斗命。你你可以说他好命，嗯，刘刘刘备的命，对，刘备的儿子阿斗，刘禅，<笑><笑>就是老爸已经把家业都打好了，所有的老臣也都在旁边保护你，所以你可以随便做都。就是，所以你就特别平凡，你就特别的没有作为，反而是那种最痛苦的情况，这个人打下了天下最扎实，或他最有表现空间。嗯，所以每一个人，为什么有的人会选择辛苦的命？如果这是你来人世间，就是你想体验打一个比较困难的 game， 你觉得你这辈子是辛苦的吗？我觉得我蛮辛苦的，因为我身为水象。他让我在感觉跟感情上是辛苦的，那我就打了一个辛苦的 game。以你目前打过的游戏，你还想打什么游戏？我想打，我是大富翁，大富翁，我可以高高在上的游戏，好想哦，高高在上的游戏、嗯，怎么怎么怎么怎么说？那个那个那个是什么？可能我就是一直没有高高在上过吧，比如说不不够有自信，我觉得我不够有自信，看得出来吗？看得出来啊，看得出来，看得出来，看得出来，看得出来啊！那我如果自信了，会不会很讨人厌？不会。我一直很想问一个问题：什么是自己？其实我觉得所有的人际关系都是从自己出发。对、嗯、我们允许人际关系，就是因为我们想要透过别人的眼睛看到自己。嗯，好。嗯嗯、所以如果我会被人家挫败，是因为我允许。别人这样挫败我，呃，别人蹂躏我，对我允许了他蹂躏我，<笑>我我认同了他的观点，所以他才会让我伤心。嗯，那你也可以说我拒绝了这件事，你也可以说我想要多一点时间感受我自己，就你说的我自己，嗯，嗯就我不想再玩这个游戏了，我不想要再、嗯，哎，你觉得我怎样？哎哎，你又觉得我怎样？然后问了一百个人，其实没有答案啊。没有一个统一的答案，没有，他没，他没办法，就是、他没办法有统一的答案。最好的答案可能就是回归到我跟我自己相处，嗯、我觉得我自己怎么样呢？嗯，有有有有。那那可能这个我自己呢，又我的工作工位又有心，嘿，所以我还蛮容易在这里获得我要的东西，嗯、所以我才会
投入在工作里面，所以不是所有的人都应该在工作找。的确，我刚好价值的心落到了我的工作岗位啊，所以我在工作上找到了我的价值。你不觉得你们两个都比我更能做自己吗？你有没有这种感觉？我们昨天才在讲。其实到今天早上，我们才在讲这件事。嗯嗯，就是为什么我们能做自己？嗯，每天都在检讨这件事。嗯，检讨。每天哦，我说真的是。可是每天都在检讨。呃，但是我们今天早上有一个最好的答案。呃，应该是不是说最好的？是我们截至目前为止的答案，就是我们能够自由，是因为我们肯负责。嗯嗯，对，最近讨论到的内容是这个。就是对自己的选择负责。有有时候，有时候人生想要更自由一些，其实是因为你愿意负责任。比如说，老师愿意为星座负写二十年的书，你研究三十年，然后写二十年的书，我我觉得这个事情就是一个，对我来说是一个，你每年一定会有那种不想写的时候，不想要做的时候，然后。你知道很多挣扎，然后很多那种莫名其妙的，就啊，我今年可能脚受伤，<笑>我明年又怎样？我妈怎样？我爸怎样？我<笑>对，我等会再倒，我就可以不写了。我就我就就忽然就就今年就没办法做这个事情，嗯、但你还是继续做。什么叫自由？就是。你能够负责的时候，你才能够自由。能负责就能自由。对，所以木星跟土星真的靠得很近，就是因为有不自由，你才会想自由。嗯，然后就是因为你不，你愿意负责，所以你可以得到自由。或你自由了以后，你其实是会觉得很无趣的，你会回来负点责任。嗯，你现在是属于自由，还是想要负点责任？我一直在负责任，所以我可能是有点渴望自由的。所以你现在想要任性吗？有啊，我就一直不想写。二零一八年就有蛮多出版社找我们写写这个这件事情、嗯，然后我一直是处在一个抗拒的状态。你想的应该是一百年后还留下什么？我常常在讲一件事情，就是我们人需要学会解构，嗯，才可以创造一个又一个的结构。那我们才可以一直不停的往前。好，海王星命宫的一个人哦，他一直在想解，他在解，嗯，哎，解了才能够解。对，哦，好有趣。好，我问你啊，哦、所以很难写书，对不对？你不知道你要留什么下来。对。对<笑>、哎哎。你你一句话把他就是直接干倒了。他每个礼拜都在问我这个事情，我到底为什么要写？对他不知道该写什么，但他明明就很会写。对，然后他就是不愿意写，<笑>然后,然后他写，他必须写一百篇，他才知道这一篇、呃。对，然后我都在问，然后我都在想说，你明明这么会写，你我如果这么会写的话，我都不知道写八百本去了。我懂，啊、嗯，我懂他的困扰，所以他不知道写什么。你知道，如果你有一个星盘，你其他相位都非常漂亮，相位漂亮的意思就是我们刚刚讲的好命，嗯、阿斗命，顺、嗯、风顺水的、嗯。可是只要有一个地方超烂。我告诉你，那里是你最有成就的地方。嗯、呃，真的，真的，真的，真的，在我的星盘里面，我的水星就超烂。嗯，它在一个烂位置啊，就是弱势位，然后它又有 square， 就是两个烂相位来冲击它。然后我写书，哎，水星就是讲话、写书，所以我主持，我写书，<笑>我成为老师，这是我超烂的地方、嗯。我其他都很顺哦，都很好哦，所以你反而看不见。啊，你懂那种感觉？我懂，嗯懂懂，完全明白。懂懂,懂，我来找出你们最烂的地方。哈哈哈写书啊，好，写书。你的烂是你没有办法把它很顺利的结成一个丸子出产出来，具体化，超烂的哎、欸，超难的。但是你有那种宗教领袖的魅力，你要相信这件事。嗯嗯，你有宗教领袖的魅力哦，有。哎，我常我常常都跟他讲说，我要帮你开个频道，就青海无上师。有一点，有一点，哎，是，嗯，那你平常心就好了哦，你随便讲就是这个这个格局了。哦哦，随便随便讲就是格局啊啊！哎，国师加持，我跟你讲，你他妈的，明年再不给我写一本，他妈我受不了了。前几个礼拜，出版社来说，问我们到底觉不决定要出书，然后我们就说。等国师来
之后我再告诉你。<笑>然后他直接，他直接<笑>来了，他直接放弃自我，<笑>他直接就说：“国师，下礼拜要来，我等。”国师，国师，国师，我可以写，我可以写，我可以写，我就好好考虑。国师说我不能写，我就不写啊<笑>、呃。他直接就说他，他直接放弃自我，就国师说我算。而且你不要去想讲大道理、啊，你就是把你的生活点滴讲出来就够了。哦、啊，就很有力量。你是巨蟹座，啊、巨蟹座要讲人的语言，市井小语，嗯，市井的或者你的生活历练。本身就很有力量，嗯，然后你在讲，你讲这些所谓有点像讲小故事，嗯，但这些小故事通通都会很有深意，很适合说，对啊，没我我适合说，所以我适合写，他适合说，你也你也你要写，你要说也可以，你说也很棒哦，对，但是你他是三公很强，你是九公很强，这个就很厉害了，九公就可以在就像你思考的要留久一点。嗯,嗯，你有你有留久一点的东西、嗯、啊，对，嗯，所以啊，你不要你不要想着我要生一本出来，你想着我生九本里面有一本会留很久很久。像我常常讲说，我们现在讲这些东西以后都不会留下来，但我们如果现在写一本书，以后可能会留下来。嗯，我我有点了解这种心情，就是我的。我的那个书啊，过去二十年不是运势书吗？嗯，它其实不太能留下来的。比如说二零一四年的运势书，你不会去翻它了。嗯、因为现在二零五零，对，二零二四年了。对，十年前的书看它干嘛呢？但是那都是我呕心沥血写的哦。所以我一直在想啊，其实写运势书有一点可惜。嗯哼，应该要写一个好像哈更高大上的，更。像在让你学占星的，可是我又不甘愿，因为我觉得这种书很多人在写。但我最近有看到你在讲的一些东西，我觉得那已经超越了星座运势的东西。嗯，有一些是你对这个、哎、有我我我感觉到那个是对这个世界的同理跟关怀。嗯，然后那个跟星座运势其实并不那么有直接的关系。我我最近有感感受到这些，我看你很多破文，我去过去翻翻。嗯。我看到那个东西是，其实你作为这个世界有很多的爱，嗯，你试着要把它演示成一种很无所求的东西。我可能觉得我被善待了，嗯，被善待就会产生很大的力量，就是我也想善待别人，但我觉得其实不是你被善待，哦，我觉得其实你没有被善待，但你想要。你想要善待这个世界，嗯嗯，但但但是因为我有我说的贵人，有一些好好的人在我身边，身边有很很棒，对，有几个这样的人之后，我就觉得我被善待了。我一直觉得说你在讲很多话的背后，其实有很深的寓意，嗯嗯嗯嗯，其实伊索寓言的，哦，其实是透过不被善待来的嘛。<笑>我我觉得。也不是应该这样说，就是因为你在讲的东西，有很多时候是你没有办法说的太明白，嗯，破了，他就是破了。那懂的人就会懂，不能不能说太，就是在就是在那个，哎呦，你懂我耶，就是在那个钢索上，是，就是在那个钢索上，你不能说破，嗯，然后你也只能说到这儿。嗯，可是太多人，我想要得到一个最终的答案。对、嗯、呀，怎么可能、嗯嗯？人生就是没有正确的答案。没错，我我我后来一直在想想这件事情，就是我什么叫做变？嗯，所以我后来试图再把它落实一点。比如说，你应该去发展兴趣。嗯，你应该不要把鸡蛋放在同一个篮子啊！你就想，就这个对做法，做法开始，对对,對，开始衍生衍生出做法。嗯，因为这就是变，我没有要你离职，我没有要你现在就去做一个你从来不会做的事、嗯，我觉得这不切实际。对，但是你必须有些做法要改变。嗯，啊，以及当我这样讲的时候，你遇到了表，倘若老板要把公司收了，大家都要解散的这个时候，你不要慌。因为这就是变、嗯，这不是因为你烂，不是因为你糟，嗯，是因为环境在变了。那那所以要问你的问题是，你相信什么事情？我相信啊，我相信我们每一个人都有自己的，哎，天生我才必有用吧，<笑>都有我们最能够表现的最好的舞台。
但不反对，有的人真的终其一生找不到。你相信你存在这个世界是有价值的吗？就是你在，就算你在这个世界。你存在的大部分的时间，你都在想办法传递正向的价值给所有的人。嗯，你到目前为止，你相信你存在这个世间是有价值的吗？我相信。为什么？我觉得我比谁都容易相信这件事吧。比如说，有有人蛮愿意相信我的话，这是一个事实嘛。嗯，事实就还蛮能够证明跟安慰我自己。嗯，啊、然后。以及我一直觉得我们身处的这个时代非常特别，比如说工业以来，工业时代以来也不过一百多年，嗯，然后我们很快的就从，嗯、呃，还要翻山越岭才能到另外一个乡，现在已经坐飞机到另外一个国，每天飞来飞去都有可能。然后手机以前是家用电话，现在手机现在已经到了也不讲电话了哈，都用打字，<笑>就是。还有，你以为电视的那些巨星会永远存在？没有，现在大家还喜欢用听的。嗯嗯，你简直不敢相信，居然回归到广播时代了吗？嗯，对，而且是电视出来的人嘛。对对对对对，世界是变得这么快，就在我们的一生短短的几十年里面，它已经变得不知道什么样子了。你如果是我这个年纪，我们都没有电话、没有手机的时代，我们约在西门町狮子林见面，他迟到十五分钟，我就是要等十五分钟，而且我不知道原因在哪。嗯、而且没有手机可以打 Candy Crush， 对，也也没有办法确定我是不是等错地方。对，你能想象这样的世界吗？嗯这是几短短几十年之内就已经世界翻了很多翻，然后你即将生出的孩子，如果你们有孩子，他们就已经是生在一个已经有 iPad、iPhone、已经有电脑的时代，他们一出生就会滑滑鼠，他们就会查资料，他们还需要你教吗？你的教育系统够他们用吗？嗯，他们搞不好五岁就知道性知识了。<笑>什么都看过，瞒着你而已。这是这这个时代的演变是两过去两千年都没有办法想象的时代，嗯、光速前进的时代、啊，光速。所以我们我们生在这一代，尤其生在我们是中年人，嗯，中年人哇哦，我们必须非常的进步。我们确定是中年人，<笑>我们是中年人，我们还不是年轻人哦。年轻人生下来已经是这样的，已经是这样的结构了。我们是。在结构不断被打破、被重建、被打破、被重建的一个年代，对不对？是是是,是。呃，经历过家用电话，经历过 B B Q， 经历过手机，未来还不知道会经历什么元宇宙，巴拉巴拉。哇！我告诉你，我们这一代超忙的，好不好？我们这一代超厉害，<笑>我们这一代还要孝顺父母，以及不指望小孩孝顺我们。我们这一代不是超优秀的资优生是什么？你觉得你这一代？呃，最大的挑战是什么？然后为什么你经过这个挑战，你还相信这件事情？我就去，我就相信我很优秀，我才会降生。<笑><笑>所以我一定要做的超优秀的。你知道我是怎么面对新时代吗？嗯、我的水星在武功，武功跟跟子女有关，所以我是选择相信年轻人。嗯，我大量的去接触年轻人，跟、嗯、呃去。请教他们想法、嗯嗯，因为我觉得他们比我已经比我接地气了，是，对，绝对是，对，比我更接近这个当代这个新时代，所以他们的意见忽然间我就觉得太重要了，比我自己一个人慢慢去摸索更快。嗯，嗯我直接问你们，哎，嗯，你们现在觉得如何？这件事情如何？他们就会给我一个跟我的思考迥然不同的意见，然后我就会觉得哦，开眼界了。嗯、所以我蛮获益于愿意请教年轻人这件事情。嗯嗯，这这个事情其实是非常困难，但是他必须要你对于人生的某些事实、信仰或者事实有一种 open minded 的、嗯、的角度，你才有办法去理解这事情。跟唐老师聊天的这个过程，我有感受到他的信仰是属于 open minded 的信仰。我有时候都都怀疑我自己会不会太、呃、太 open， 对，太 open 了。不会，我觉得让你的信仰永远保持在一个很 open 的状态的时候，那那唯一的有可能是你可以容易接受到这个世间所有对你想象的爱。嗯，你知道，当很多人叫我老师，然后问我星盘的问题，我都会告诉他。这个意见是来自于这个系统，嗯，呃、不是来自于我，哦、呃，嗯，对我是没有资格指导你的，我唯一能做的是透过这个系统
，这样子我会比较轻松一点，有安全感，有底气，然后帮到你的是系统，如果害到你也是系统。<笑>那第二个，我觉得，比如说我，我我对我那个 open 是，呃，比如说我的时代，可能对于呃一夜情啊、约炮啊、什么滑软体啊，就觉得，嗯，呃、你再不认识，你连对方姓名都不知道情况下，你就跟他结合，这这在我们来看是一个很大的事情。可是，如果这是一个普遍现象，那它就是一个社会现象。所以你现在有听的账号吗？有，但是没有登入。那我帮你，那我帮你划一下。<笑>哎、我第一关就过不去，我到底该选择几岁到几岁？<笑>可是我，但是我，但但我会接我，因为我观察到这个现象，我就接受了。啊、我我要不要参与再说？但我接受现代人觉得这件事情没那么严重的这件事情、啊，所以我不会说，哎，你们这样太随便咯，你们这样会得容易得病哦。这个。那是我那个年代的思维，所以我不会拿它来讲。那我接受你们有新的思维，我想多听听你们怎么看这个事情，啊、我觉得非常有趣。所以你是个新时代的人，真的哈、哦，新时代的人哦。那你听的账号要开一下。<笑>我开了，但我后来就是发现我我没有兴趣滑。哎，你有滑吗？我没有，因为我没有这个需要。哦，你会不想在上面做社会观察吗？我不会。看看人，看看人家怎么自我介绍、啊。哦，我不需要，我都是划我朋友的。哦，难怪你想划我的，划<笑>你。对，我就也没有，他比较保守了。他是啊、哦，他跟我一样上升狮子啊。哦哦，我们想走安全的人生，其实啊，我我我想走。对，我们想走安全的人生，所以可以的话不会惹事，倾向不不太惹。对你来说，你在这个。世世间呢？嗯，有你过不去的时候吗？当然会啊，比如说失恋，失恋就会有一个过程，你就是要经历那个过程。你知道来了，然后呢，你就是得要可能失恋三个月吧。所以我的初恋的失恋呢，我永远记得，我瘦了八公斤哎、欸，哇哦，这哇，而且八公斤很多，短短的一个多月，饭、呃、我第一次经历什么叫吃不下饭，<笑>一口都吃不下，人家打了我最喜欢吃的菜便当菜这样，吃不下。就,就筷子都对都夹不进去，然后我只想哭，我只想专心的哭，然后我就请假。你你那个时候哭的是很很任性的吗？呃，随时随地一想到就悲从中来的那一种，所以我就把自己关在房间里，然后我我买了牛奶，买了苹果，<笑>就是我不想出门。苹果跟牛奶。对啊，但然后然后呢？以前都是小电视，很小台，有没有、嗯嗯？学生时代小台的，然后我就躺在床上，然后把它倒成这样，我就躺在那边看电视，躺在看手机一样，然后饿了就去拿牛奶跟拿苹果，就这样一个多礼拜。那你觉得你过了那一段了吗？过了，第二次过了那一段的第二第二次失恋就不会瘦了。<笑>再也不会瘦，<笑>再也不会瘦了。那你说我过了没有？我觉得有啦。我觉得第一次失恋的震撼，完全在于你觉得你的自我被否定，嗯，你被人家拒绝跟不喜欢，然后的那一种，以及我全程都是付出比较多的那一个，还被人家这样对待的的痛苦跟没有价值感。我没有，我没有办法去想说，因为他是很渣的人，所以我。我很倒霉。那我的问题是说，以国师现在，你仍然相信这一切一切是值得的吗？当然啦、啊，当然啦、啊。你我得到了大家对我的这个尊称，这不算值得吗？那你人生有接下来想要的事情？再买一间大房子，<笑><笑>比这个还大。除了房子以外，啊、那除了。钱可以买得到的东西以外，哦，除了除了钱以外，那如果你要说遗憾的话，就是没有小孩。你在这个阶段，在你人生，呃，所有的事情都已经到一个定位，或者是说，所有世俗的肯定都到一个定位的时候，嗯、你仍然会相信，你想要追求一些属于你自己的相信的幸福，而且那个事情可能或许这个世间不见不这么祝福的。其实你你你要知道，我对我自己的想象就是
目前很封闭在工作里面，嗯，很占星里面，所以其实我最大的危机应该是说，我不知道离开了占星我该干嘛。我老实说，我、哦、这听起来很恐怖，对，这听起来超恐怖。对，我不知道我没有了占星，比如说我不需要写书了，我也不需要直播了，也没有人要问我了，我要干嘛？哇，这个忽然存在世间的价值就没有了。<笑>不不不，这不是最可怕的，最可怕的是。你彻底要面对你的无趣，或者是其实你是一个没有<笑>没有生活情趣的人，就不会种花，也不会做菜，救命啊！很可怕哈、哦，这听起来超可怕。所以我应该要有一个兴趣，但其实占星就是我的兴趣啊。呀，也许我一辈子我也可以不用离开占星，就是没有人需要我，但我还是可以钻研啊。嗯，可以继续继续。对我还是可以每天看我的星盘，每天去研究那些名人的星盘，或者是去思考我的人生问题。所以我觉得有兴趣很重要。我要把占星转化从事业转化成兴趣，它真的是我的兴趣，所以我是这个阶段非常幸运的人，兴趣就是我的事业，然后事业没有了，它依然是我的兴趣。嗯，啊、我们最近在想的事情就是在这个、这个，就是就是纠结在这个事情上，<笑>真的、哦，呃，就是,是我们也会纠结，我们一天到晚。可以正能量输出，偶尔偶尔还是为了纠结。我现在终于明白你们为什么两个人在一起就够了，<笑>因为你们堪比十个脑袋，<笑><笑>每天都在想各式各样的为难自己。对对对对对，嗯，我们把所有这个世界会为难我们的事情都想完了之后。接下来，如果这个时间想要为难我们的时候，我们都稍微还可以过得去。<笑>你们真的超适合开 podcast， <笑><笑>不缺题材，一直折磨自己的，对，折磨自己的人是永远都有题材的。对呀、啊嗯，然后你也可以帮助大家把大家想问自己的问题问出来、嗯，因为有很多人想问这个问题，但可能很快就略过了，对，或者是觉得哎没有答案算了啦，嗯、我想那么多干嘛？嗯，我我们的工作就是帮大家。理理清这件事情。可是我跟你说，我每一次想要略过的时候啊，嗯，都都略不过。<笑>这是巨蟹座，<笑>因为你的情绪横在那里，你过不去，你就没有办法做下一件事，所以他就要你把它想通，你就变成一个思考者。所以你要写书，知道吗？写书你就通了。我跟你讲，写书会是另外一个状态。嗯，你你先不要管，你要什么？你先写。我觉得老师在挖同样一个坑。<笑> no， 你可以，你比我容易。<笑>我觉得老师现在是属于，如果这个事件只有我受到折磨，不<笑>我希望我希望你跟我一样受到折磨。不是啊，确定你确定吗？你确真的不是？你讲你讲，在那你你在捧墨一下。我写是我在服务这个系统。OK OK OK， 我不能写错误的资讯。OK OK OK， 那这样子大家会不信任这个系统。OK， 我的压力来自于这里， uh, 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 不是我个人怎么样？ Uh, 可是你要表达的是你个人， uh, 你的生命经验，你的思考。嗯、uh, ，所以你是比我容易的，你只是太希望正确跟太希望有意义，所以你就下不了笔。你不需要想那么多，你随便写都有意义。我就我觉得这样理解到一些事情，就国师之所以成为国师。<笑>不是开玩笑啊<笑>、呃，因为他其实不太不是很、哦。我，对对对，我我必须要我必须要讲一下，我我在我 p a c k a g e 之前我是没有直男粉丝，对对对对，我以前我以前不理解国师为什么成为国师，<笑>没有啊，其实我觉得国师这个这两个字真的有点重，所以我也很清楚大家为什么这样叫我，他们觉得我是国民占星师啊，但我我今天有一个新的理解，嗯，就是他不是只是国民占星师这么简单的，而是。国师之所以国成为国师，是因为国师他摒弃他自己个人真切的需求，而去理解这个世界大众所需要的东西。嗯，你说是同理也好，或者是感受也好，这些事情本身是很困难的事情。你在做这个事情的同时，大众有感受到你关切他们。而你没有真正去关切你自己的需求，这件事情是非常困难而牺牲，所以我觉得叫国师这件事情本身是非常合理且自然的事情。啊、uh-huh. ，我可以说一点真心话吗？可以可以可以，我是可以为国捐躯的。啊，可以。嗯，哦，这是新时代的为国捐躯<笑>。是是是，如果是国家，是是是，象征的。对对对对，同同同意，差不多差不多，差不多德林莎修女之类的。但如果你用这个角度回过来看，哎，我其实也没那么委屈。我的星盘配置就是让我来做这件事的。
，你真的没有那么委屈，因为你今年我不敢再听了啦，<笑>我要结束今天的 p o d c 了，他一直要给我桃花，好可怕哦。接下来我们剩下的事情就不要讲得太绝对。我嗯，对你如果愿意感受到，<笑>你就感受得到；如果感受不到，那就是可能力有未逮。你是不是啊？要在我每某一天来你们这里写东西的时候，要介绍你的哥们？<笑><笑>我跟你说一件事情，我们的重点就是，我们通常都是趁你需要你命。如果你不需的话，我是不会给你任何建议的。嗯啊、呃，但我感受到你又需又饱满。哦啊，嗯，你饱满到一个。嗯，虚弱的程度啊！我告诉你，他，我觉得他看出一个东西，叫做我太偏门了，我的某部分很多。多到满出来，某部分某部分又被我关起来。呃，我我常常我常常讲完都觉得我自己不好意思。哎、欸欸欸，我觉得我的贵人运就是这个。呃，真的，老天爷常常在关键时刻就派一个人下来踢我一脚。国国师爱你。好，二零二三年的时候啊，很多人问我们说：“哦，你最期盼谁来你的节目？”我就说：“干，就国师啊，还有谁、啊？”真的吗？嗯、真的 yeah, 真的。他他他上上上个礼拜才在喊。所以，我们这礼拜就期待国国师来，然后国师就来，然后我们就觉得说，哇塞，哇，大家心想事成，真的，真的，嗯。然后他就说，哎、欸，你还要再喊谁？你赶快喊，尽量喊。然后他就说，然后他就说我没有了，我就国师来，我就很开心。哦，谢谢你们，谢谢你们，呃、我也从你们身上得到很多力量。嗯、呃，我回去可以写射手了，我也可以写写巨蟹了。<笑>觉得只要来开写，开网上写，我开心。我觉得我正在阴阳魔界，才跟大家说我不写。可是你知道，我比较期盼的是，你知道国师二零二四就谈恋爱。对对对，我说那你就看不到二零二五啦。我跟你说，我看不到也没关系，你可以谈恋爱就可以了。我跟你说，如果国师二零二四可以谈恋爱，二零二五他绝对不为这个世间所去继续服务的话，我觉得所有这个世界。在悲苦的人们都可以理解，因为他们都可以感受到你的国师都在谈恋爱了，国师都要谈恋爱，他妈的，我他妈的没办法谈恋爱吗？我一定要想办法争气一点，要跟国师一样。这什么意思啊？没有，就是国国师这么舍己为人，都可以谈恋爱了，大家都有机会谈恋爱。对啊，我是最后把对啊。其实你用谈恋爱来形容，但我觉得未来的趋势就是人跟人之间要有更多的接触。是连接，连接，对，连接，而且跟以前不一样，我觉得会有更多实体连接出现。嗯，以前大家都说呃，虚拟的、网络的，我觉得搞不好以后更流行的是实体，人跟人之间的那个沟通最有趣的，其实在于那个连接。嗯，连接跟冲突啦，我觉得连接跟冲突，像朋友，譬如我们今天跟国师聊了很多东西，很多时候是有冲突的，嗯，然后很多时候是有连接的。对，然后就会产生、啊、对，然后又有连接又有冲突，这个东西是很有、嗯、很很有魅力的、啊。有时候那种连接，我跟他的连接来自于我们有同样的上升星座，所以我说我们的人生轨迹有点类似。对，比如说以上升星座来说，我走感那个有心到感情宫位，就是我们同时都在走感情运。对，嗯、可是并并不代表我们要。就是我们一定是找了另外一个我们所欠缺的人去感应这个感情，嗯嗯，对，嗯，只是那个比较多的连接，比如家里都很乱啦，啊、呃、啊、呃，然后<笑>务实啦，啊、呃，这个这个部分是一样，但不可能你百分之百都跟这个人对对对一模一样，和大家都一样吧，然后剩下剩下你要自己去想办法，没错，你你觉得人真的会找一个跟自己很像的人谈恋爱吗？我其实其实绝对不会，对，一定要一定要稍微有点不一样。所以很多人说跟同星座谈恋爱就是嗯，就每天好像看到另外一个自己。比如我正想闹别扭，你已经先闹了，哎，怎么回事？真的真的真的啊！你也知道他为什么闹别扭，就闷闷，一点神秘感都没有。二零二四年，你期待有人理解你在哭什么吗？当然期待啊！其实你知道最美的状态是呢，我在哭的时候，他懂。不是卫生纸递过来，而是他握紧你的手。嗯，不要有手汗哦，<笑><笑>最好不要有手汗。哦<笑>、okay, ，我我我觉得跟唐老师聊天好有趣，好有趣吗？真的,真的、嗯、很有趣。跟唐老师聊天就是很有趣，是因为聊个人，聊这个世界，聊这个星盘。你觉得要有一点
，他就是一直在一个来来回回的过交错的交错的过程。有时候你们会听到一个姐姐的想法，有时候你会听到一个占星师的想法，嗯。然后、呃、有时候又会有自己的想法，然后在那边挣扎，说我要相信这个吗？我我不相信这个会怎么样？啊、或许我相信这个会比较好。还有啊，就是一直在那边，对对对你知道，就是那个来来去去啊。然后以及我们都有一点历练，呃，对，然后都都在演大人，我觉得这样蛮好的。重点是演大人。当你想那个都在演大人这个事情很有趣，就其实我们都是小孩啊。谁不是？我们只是不方便承认。<笑>真的，人家会以为我们装可爱，但我真的告诉你，我们今年都只有十岁。那<笑>我们今天，我们今天 ，at this moment， 我们这边出轨啊？出轨什么？你几岁？我觉得我有十三。<笑>那你你你觉得你？我觉得我应该十六吧？啊，你这么你这么大、啊？我觉得我比十六很多哎、欸，对呀、啊，十六很多哎、欸，十三已经觉得我是高中生而已呀、啊，<笑>差不多高中生。你有这么成熟吗？好吧，邓医师都说他七岁，我比他多一点点，我十二岁好了啊，小学六年级可以吧？可以可以可以,可以，刚刚好，可以可以可以。嗯，你呢？我国二，臭屁什么？就中二，中二，中二啊！哎，真的耶？对啊，就中二生啊。嗯，就鉴于有一点点自卑，但是又有一点臭屁的那个状态。哎，我可能你看，我我不选，我要么选高中，要么选。国小你就知道我的国中很痛苦，嗯嗯，所以我不想当国中生。最后问你一个问题，嗯，你觉得是因为你以前有很多挣扎跟痛苦的时刻，所以你现在可以更理解大家挣扎跟痛苦的时刻？嗯，我觉得是。我现在有一点忘记我的痛苦了，嗯，哎、欸，人真的会遗忘嗯，嗯。可是我身边有一个认识我快要二十年的朋友。嗯，当我问他说：“哎、欸，我以前比较痛苦，还是现在这个被延上啦，或者被被欺负、被霸凌的人痛苦？”他很坚定的告诉我：“你比较痛苦。”嗯，他觉得我的遭遇比较痛苦，我现在还要靠别人来唤醒我的回忆。嗯，不过这一些痛苦是我今天能够同理别人痛苦的一个很重要的原因。嗯。对，如果没有那些经历，我可能就会变成一个很自我的人。嗯，懂。或我传递不出那种情感。当然，经历痛苦之后，有的人可能会坏掉。嗯，他很可能会选择不想善良了。嗯嗯嗯。可是放弃了。对，可是如果你能够经历痛苦，你又能选择善良，你就会是一个非常有厚度的人。然后你的善良是更真实的善良。感谢今天国师来跟我们，谢谢你们分享他的人生，谢谢，本来好开心，真的哈、哦，好开心，好开心，我爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，很开心，很开心，<笑>我也很高兴遇到奇人，<笑><笑>奇怪的人，<笑>写书，呃，你写书我就谈恋爱。<笑>可以这样子，可以这样就抓的吗？交换，你给我谈。<笑>我跟你说，你谈完要带你的对象来找我聊天，好不好？好好聊一下，好好聊一下。<笑>他有钱吗？